Hello everyone. Uh, today I am starting with uh, Marvel paper one for mathematics 2023-24. So first question is if a pair of linear if a pair of linear equation has a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, then its graphical form as is answer kya aega pehla lega? The direct question hai. Its answer is C. Coincident lines. I think already apne the formula learn ki hai. A1 upon a2 not equal to b1 upon b2 intersecting lines mein aata hai. Parallel lines mein a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 hoga the parallel lines or tino equal honge to usse bolte coincident lines second question uh, mathematician dash derive a formula now known as quadratic formula so a knowledge based question is agar aapne textbook barabar se read kiya ho to aapko iska answer malum padega iska answer aayega a iska 3 dharacharya third question uh, for any AP, A10 is equal to, I think this is a simple question, A10 is equal to A plus 9D, as we know, A6 is equal to A plus 5D, A4 is equal to A plus 3D, A10 is equal to A plus 9D, so this answer will come, which option? C, C is the right answer. Next question, fourth question, uh, distance of point A comma B, so the first point is A comma B, okay, uh, from origin, so first thing, origin se bola hai to pehla point ko bola a usko a se denote karte a comma b aur uh, dusra point origin hai to origin ko o se denote kar do origin ke points kaise hote hain 0 comma 0 so first thing isme kya karna hai distance agar find karna hai simple si formula hai distance formula so distance formula kya ab is equal to first of all formula kya hai under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square तो फॉर्मूला के हिसाब से ये होगा x1 राइट ये x1 ये y1 और दूसरा x2 और ये y2 इसमें वैल्यू खाली सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट तो पहले का वैल्यू क्या है x1 x1 कितना है a x2 कितना है 0 होल स्क्वायर प्लस y1 y1 कितना है b y2 0 होल स्क्वायर तो आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे a minus 0 क्या होगा? A minus 0 तो A ही होगा, right? तो A minus 0 लिख दो A. A minus 0 आएगा A is equal to under root A minus 0 का A, A का square plus B minus 0 will be B, B का square. So check करो, which option कौन सा option match कर रहा है? A square plus B square, B option आएगा, okay? तो इसका आंसर आएगा b a square plus b square root और square कटेंगे नहीं अगर multiply होगा तो root और root और square कटते right uh, fourth question fourth question में दिया है sine square 45 now sine square की already value हमें मालूम है right तो first चीज value अगर याद हो trigonometry table पहले बना लो अगर याद नहीं हो तो sine 45 क्या होता है one upon root two right but इसका इसका square करना है तो square में क्या होगा one upon root two का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन √2 का स्क्वायर क्या है 1 अपॉन √2 का स्क्वायर आएगा 2 रूट और क्या स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 1 अपॉन 2 तो इसका आंसर रहेगा b b आएगा इसका ऑप्शन राइट सिक्स्थ क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इसमें क्या दिया हुआ है z x दिया हुआ है x 15 दिया हुआ है राइट right? x का मतलब मीन दिया हुआ है राइट मीन इज इक्वल टू 15 और z दिया z मतलब मोड अगर नहीं मालूम है मालूम रखो x बार मतलब होता है मोड मीन z का मतलब मोड दिया है मोड इज इक्वल टू 15 और कैपिटल n डिनोट फॉर मीडियन तो मीडियन हमें फाइंड करना है अगर आ, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा हो एंपिरिकल फार्मूला है तीनों में एक रिलेशन है एंपिरिकल फार्मूला जिसे बोलते हैं फार्मूला क्या है 3 मीडियन 3 मीडियन 3 मीडियन इज इक्वल टू 3 mean plus mode ओके तो इसमें खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और मीडियन को फाइंड कर लो तो फार्मूला के हिसाब से हमें सॉल्व करना होगा तो क्या आएगा 3 एज इट इज 3 कॉपी कर लो राइट तो 3 मीडियन हम मीडियन फाइंड करना है मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन 3 इनटू मीन मीन कितना दिया 15 प्लस मोड मोड इज हाउ मच 15 सो फर्स्ट बोर्ड मास रूल अप्लाई करो पहले मल्टीप्लाई होगा 15 3 
थोड़ी राइटिंग फर्स्ट टाइम है इसमें बराबर राइटिंग आ नहीं रही बट आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है और थ्री मीडियम सो थ्री मीडियम है फिफ्टीन प्लस फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन कितना आएगा सिक्सटी तो थ्री मीडियम थ्री मीडियम इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री मीडियम इज इक्वल टू सिक्सटी तो मीडियम कितना होगा मीडियम विल बी सिक्सटी अपॉन थ्री सिक्सटी अपॉन थ्री थ्री वन जा थ्री ट्वेंटी जा तो आंसर इज ट्वेंटी तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है जिसका आंसर है डी विच इज ट्वेंटी लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट पेज का सेवेंथ क्वेश्चन अगर आपके पास ये मार्बल पेपर है तो आपको आइडिया होगा इसमें फर्स्ट पेज में सेवन क्वेश्चन है तो सेवन क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है थ्री थ्री प्लस रूट सिक्सटीन इज डैश रैशनल इर रैशनल और नेगेटिव सिंपल है तो थ्री प्लस रूट सिक्सटीन मीन्स वॉट रूट सिक्सटीन है फोर का स्क्वायर रूट राइट तो सिक्सटीन की जगह लिख देंगे फोर सिक्स रूट सिक्सटीन का आंसर होता है फोर तो थ्री प्लस फोर इज सेवन सेवन इज वॉट रैशनल नंबर तो इसका ऑप्शन होगा रैशनल नंबर राइट राइट सो एट क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एज जीरो अल्फा एंड बीटा देन अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी एक फॉर्मूला हमें ऑलरेडी याद है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई तो इसका आंसर सी बाई होगा ओके तो ऑप्शन एट का आंसर है सी बाई नाइन्थ क्वेश्चन The probability of getting a number four on a balanced dice. अब इफ एक dice में four कितने बार आ सकता है? तो एक ही बार आ सकता है. Formula है number of favorable outcome upon total number of outcome. तो one upon total number of outcome is six. ये four can come only one time. तो answer one upon six. क्योंकि total number of outcome छः outcome आते dice में. Six अलग outcome आते. One, two, three, four, five, six. Answer one upon six. Tenth question. As the value of theta increases, the value of sine theta also इंक्रीजेस इसमें आंसर आएगा इंक्रीजेस बिकॉज अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर टेबल देखा हो साइन की जो वैल्यू है इंक्रीज होती है जीरो पे आती है आंसर जीरो और अगर आप चेक करोगे थर्टी पे वैल्यू हो जाती है वन अपॉइंट टू राइट फोर्टी फाइव पे हो जाती है वन अपॉइंट रूट टू अगर आप ऑब्जर्व करो वैल्यू बढ़ रही है रूट टू सिक्सटी है तो आंसर इसका रूट थ्री अपॉइंट टू और नाइन्टी पे आंसर आ रहा है वन सो एज यू आर ऑब्जर्विंग जीरो से शुरू हो रहा है जीरो से बढ़ते बढ़ते आंसर वन जा रहा है तो इंक्रीज इंक्रीज हो रही वैल्यू राइट तो इसमें टेंथ का आंसर आएगा इंक्रीजेस आंसर विल बी इंक्रीजेस इलेवेंथ क्वेश्चन इलेवेंथ क्वेश्चन अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेकेट इन एक्जैक्टली वन पॉइंट बिकॉज इफ अ सर्कल इज ड्रॉन सो टेंजेंट इफ आई ड्रॉ टेंजन अगर टेंजन को ड्रॉ किया तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो तो इसका आंसर आएगा वन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है मॉडल क्लास अगर आपको ऑलरेडी मालूम है मॉडल का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन तो इसमें चेक करना है मॉडल क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज इसका मॉडल क्या होगा इसमें आप ओरली आंसर दे सकते हो कि डायरेक्टली मॉडल चेक करना है अगर डेटा सिंपल है टेन से ट्वेंटी सेवन है फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी टू थर्टी सिक्स है हाइस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी किसमें है जिसमें हाइस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसे ही बोलते हैं हाइस्ट मॉडल का वही होगा मॉडल क्लास सो एज यू ऑब्जर्व 30 टू 40 हैज द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी तो इसका मॉडल क्लास होगा 30 टू 40 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 13th क्वेश्चन 13th क्वेश्चन में दिया हुआ है एचसीएफ अभी एचसीएफ में ट्रू और फॉल्स है चेक करना ये ट्रू है या फॉल्स एचसीएफ ऑफ 5 एंड 15 5 और 15 का अगर एचसीएफ निकाल दो आंसर 10 आता है तो सिंपल चेक कर सकते हो फाइव और फिफ्टीन अगर एच निकालते हैं फाइव फिफ्टीन सिंपल तरीके से एच सी एफ निकालते हैं प्राइम फैक्टर फाइव वन जा फाइव थ्री जा तो इसका एच सी एफ क्या आ रहा है फाइव आ रहा है तो पहले उसका ऑप्शन क्या होगा थर्टीन का आंसर होगा फॉल्स थर्टीन विल बी फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन क्वेश्चन अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना बट फिर भी ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल वाई इज इक्वल पी ऑफ एक्स हमेशा याद रखना है जब भी ग्राफ तुम लोग को चेक करना है पी ऑफ एक्स एक्स के एक्स को देखना है ग्राफ में भी अगर पी ऑफ वाई लिखा हो तो वाई को देखना वाई एक्सिस को देखना होता अगर पी ऑफ एक्स लिखा है तो एक्स एक्सिस को देखना है तो एक्स एक्सिस 
कितने बारे ग्राफ टच कर रहा है राइट वन टू एंड थ्री तो आंसर आएगा थ्री तो इसका ऑप्शन है थ्रू तो से लोग ने क्या लिखा इन दिस केस द नंबर ऑफ जीरो थ्री तो इट इज अ करेक्ट आंसर तो आंसर इज थ्रू क्वेश्चन नंबर 15 15 क्वेश्चन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 a2 तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होती है अगर आपको याद रखना है जिसमें भी आंसर मिलता है उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है और कोइंसिडेंट लाइन दोनों में हमें आंसर मिलता है इंटरसेक्टिंग में भी हमें आंसर मिलता है और कोइंसिडेंट लाइन में भी आंसर मिलता है पर पैरेलल लाइंस में आंसर नहीं मिलता दोनों इंटरसेक्ट करते ही नहीं लाइंस पैरेलल लाइंस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट को बोलते हैं कंसिस्टेंट तो ये ऑप्शन है ट्रू राइट सिक्सटीथ क्वेश्चन सम ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज वन आई थिंक ये हमारा बेसिक नॉलेज uh, अगर हो प्रोबेबिलिटी में हर एक हमेशा सबका प्लस वन होता है जैसे टॉसिंग कॉइन टॉस हेड आया तो वन अपॉइंट टू टेल आया उसका आंसर वन अपॉइंट टू होता है दोनों का प्लस कितना आ रहा है दोनों का प्लस आता है वन जैसे डाइस ले लो वन अपॉइंट फाइव वन अपॉइंट सिक्स वन अपॉइंट सिक्स छः बार आएगा तो आंसर फिर से उसका वन ही होगा तो हमेशा प्रोबेबिलिटी का इवेंट जो भी होता है उसका प्लस कितना होता है वन नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड तो अगेन ये सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन है जो ओवरली मालूम पड़ सकता है इतना ज्यादा सॉल्विंग नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन सेवनटीन क्वेश्चन सेवनटीन क्वेश्चन इट इज गिवन राइट द फॉर्मूला ऑफ एंथ टर्म तो फॉर्मूला ऑफ एंथ टर्म क्या होती है फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो खाली फॉर्मूला में लिखना था इसमें एटीन क्वेश्चन एटीन क्वेश्चन How many maximum number of parallel lines, parallel tangent to a circle? कितने tangent बन सकते हैं parallel? So अगर आपको parallel tangent बनाएंगे एक यहाँ पे tangent बना है, अगर यहाँ पे एक tangent बना रहे, जो एक point पे intersect कर रहा है, और दूसरा tangent यहाँ बना रहे, तो कितने tangent बन सकते हैं parallel बनाना हो तो, तो answer is two. I can draw maximum two number of two tangents. Okay? तो ये कौन सा question था? Eighteenth का answer है two. Next question is 19th. 19th question. What is the probability of an event that sun rises in the east? I think is is me. Kuch answer formula se dena nahi hai. East se hi hota hai to sure event hai ye. To uska answer aayega one. Jo sure event hota hai usko one likhte hai. Aur jo impossible hota hai usko answer zero likhna hai. Because usme total number of kuch diya nahi count kuch nahi diya numbers nahi diye. To me answer one ya zero me se dena tha. Aise questions ko answers. अगर राइट right रहेगा तो वन दो लिखो अगर स्टेटमेंट फॉल्स लगेगा तो आंसर लिखना है जीरो ओके सो ट्वेंटी क्वेश्चन नाउ ट्वेंटी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गिवन गिव अ हाइट ऑफ क्लास सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी फाइव इसमें हाइट कितनी होगी हाइट क्या होता है डिफरेंस सेवेंटी फाइव माइनस सिक्सटी फाइव का डिफरेंस कितना है खाली में माइनस करना है सेवेंटी फाइव माइनस सिक्सटी फाइव इज टेन राइट सो ट्वेंटी आंसर हाइट विल बी टेन हाइट आई थिंक हमने ने किया है मी मीडियम मोड एच फाइंड करने के लिए फाइंड करते हैं एच मतलब डिफरेंस क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस होता है उसे हाइट बोलते हैं राइट ट्वेंटी फर्स्ट इट्स अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन टी एस ऑफ हेमीस्फेयर अगर फॉर्मूला मालूम हो तो आंसर सी है इट इज थ्री पाई आर स्क्वेयर ट्वेंटी वन टी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर टी एस ए में आता है कर्व सर्फेस एरिया प्लस टॉप सर्फेस तो थ्री पाई आर स्क्वेयर विल बी द आंसर थ्री पाई आर स्क्वेयर ट्वेंटी सेकेंड वॉल्यूम ऑफ टेन रुपी कॉइन Now, first of all, tell me, coin जो है cylindrical shape है, right? Cylindrical shape है. दस रुपए coin हो या दो रुपए का coin हो, सबका volume की formula एक ही आएगी. Pi r square is. Ten pi मत लिख देना. उसके लिए cylinder है. Cylinder की formula क्या है? Pi r square h. तो answer is pi r square h, which is option A. Twenty third question, area of minus sector. Again a formula based question. Twenty third, अगर formula मालूम है, minus sector की formula क्या है? Theta upon three sixteen into pi r square. So which option? Option is B. Pi r square theta upon 360. Twenty fourth. Perimeter of semicircle. Now perimeter of semicircle. If you observe semicircle, में क्या होता है? एक तो आधा सर्कल होता है. ये half circle है. और plus ये diameter. ये दो radius. तो ये formula के हिसाब से क्या आएगा? Pi r जो है आधा सर्कल का formula plus diameter. Or we can say two into radius. Right? Because ये आधा सर्कल है. Right plus diameter. This is diameter. Diameter we can say two into two into radius. Right. So I think the second page complete. We will continue the third page. All right. So we will continue with the question twenty uh, fifth. 
फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉर्नोमिल सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स फर्स्ट थिंग जब भी क्वाड्रेटिक पॉर्नोमिल फाइंड करना है या इसको मेट इसको आगे सॉल्व करना है तो जनरल फॉर्म में होना चाहिए इक्वेशन इक्वेशन होना चाहिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी पहले एक्स स्क्वेयर होना चाहिए फिर एक्स फिर नंबर होना चाहिए तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर रही है ऑर्डर में प्रॉपरली अरेंज नहीं है पहले इसको प्रॉपरली रीअरेंज करो जनरल फॉर्म में होना चाहिए तो इसको रीअरेंज करेंगे तो आएगा सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो बिकॉज जीरो फाइंड करना है इक्वल टू जीरो अभी मिडल टर्म स्प्रेडिंग मिडल टर्म स्प्रेडिंग जिसको नहीं आता है सिंपल रूल है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है सिक्स इंटू माइनस थ्री फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है सिक्स इंटू माइनस थ्री इज वॉट माइनस एटीन तो माइनस एटीन आ रहा है राइट तो मिडल टर्म स्प्रेडिंग का सिंपल रूल क्या है पहले टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है माइनस एटीन अब माइनस एटीन के फैक्टर्स लिख दो माइनस एटीन फैक्टर्स क्या है वन इंटू माइनस एटीन राइट ये भी माइनस एटीन आता है माइनस वन इंटू एटीन इज ऑल्सो माइनस एटीन और किससे आता है माइनस एटीन टू इंटू माइनस नाइन इज ऑल्सो माइनस एटीन माइनस टू इंटू प्लस नाइन इज ऑल्सो माइनस एटीन ओके सो फर्स्ट थिंग अभी माइनस एटीन ढूंढो कौन से कौन से फैक्टर से माइनस सेवन आता है मिडल टर्म स्प्रिटिंग में माइनस सेवन है तो माइनस सेवन किस से आ रहा है चेक करो क्या वन माइनस एटीन से माइनस सेवन आएगा नहीं इफ यू ऑब्जर्व द आंसर इज टू माइनस नाइन थर्ड वन इज द राइट आंसर टू माइनस नाइन से आएगा माइनस सेवन सो वी विल यूज दिस नंबर तो रूल क्या है पहले मिडल टर्म स्प्रिटिंग का पहले मल्टीप्लाई करो और वो फैक्टर्स में से ढूंढना है किससे माइनस आ रहा है तो टू इंटू माइनस विल बी taken for the answer. So middle term splitting first term as it is 6x एक्स स्क्वेयर किससे आया टू टू की साइन क्या है प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो अब इसमें सिर्फ कॉमन लेना है और वो आंसर होगा इसमें पेरिंग और इसमें पैर बना दो 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 की पैर बनाना है तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है टू एक्स तो थ्री एक्स प्लस वन और यहाँ पे कॉमन माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स ने एक्स ओमली थ्री तो थ्री थी नाइन और माइनस जब भी बाहर साइन रहती है तो साइन चेंज होगी प्लस थ्री वन जा थ्री इक्वल टू जीरो अभी ये दोनों सेम आया तो थ्री एक्स प्लस वन मतलब मिडल टर्म स्प्रिटिंग राइट हुआ थ्री एक्स ब्रैकेट के आना सेम आना चाहिए दूसरा है टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो फर्स्ट फैक्टर इज थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड फैक्टर इज टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो दोनों को सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आएगा थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री एंड सेकेंड वन इज टू एक्स इज इक्वल टू थ्री सो एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू एंड दैट इज योर आंसर तो दो आंसर है एक्स एक थ्री अपॉन टू है और दूसरा एक्स है एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री सिंपल और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉर्नोमिल द सम ऑफ द एंड सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर वन अपॉन फोर एंड माइनस वन रिस्पेक्टिवली तो इसमें सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है पहला वाला सम है सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन फोर एडिशन दिया है दोनों जीरोस का और प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू माइनस वन ओके Now, if sum and uh, sum and product of zeros are given, इसकी एक सिंपल सी एक फॉर्मूला है अगर क्वारिटिक बनाना हो तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा और ये फर्स्ट और सब में सब में मल्टीप्लाई के हो जाएगा आगे मल्टीप्लाई के करना होगा तो ये फॉर्मूला है याद रखना है अगर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो ये फॉर्मूला याद रखना है खाली वैल्यू पुट कर देना है सिंपली वैल्यू पुट कर दो के सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है वन अपॉन फोर और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट माइनस वन सो माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इसको सॉल्व कर लो एल्शियम ले लो वन सो एल्शियम फोर है वन इंटू फोर यहाँ पे फोर इंटू वन और यहाँ पे अपॉन वन तो वन इंटू फोर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के एज इट इज कॉपी फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर और एल्शियम फोर 
यहाँ तक लिखेंगे तो भी राइट ही है बट अगर आगे और सॉल्व करना अगर एन या फिर तुम लोग आंसर मैच करना है अदरवाइज यहाँ पे भी राइट है तो अगर कंडीशन आगे सॉल्व करना है तो क्या करना है इफ के इज इक्वल टू फोर अगर के को फोर लेते हैं तो आगे सिंप्लीफाई होगा और इफ के इज इक्वल टू फोर इफ के इज इक्वल टू फोर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो के की जगह फोर पुट करते फोर फोर एक्स स्क्वेर फोर एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस फोर अपॉन फोर तो फोर फोर विल गेट कैंसल एंड देट इज योर आंसर तो दिस योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉर्नोमल नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एट सो अगेन सेम टाइप क्वेश्चन वेर यू हैव टू फर्स्ट अरेंज दिस इन अ प्रॉपर फॉर्म पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए जनरल फॉर्म में जनरल फॉर्म कैसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर जनरल फॉर्म में हो गया तो हम वी कैन सॉल्व इट राइट तो फर्स्ट थिंग इज कॉपी द क्वेश्चन टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एट इसको अगर आगे सॉल्व करना है एल लेना होगा सो अपॉन वन एल सी एम एल बी एट सो वन इन टू एट अपॉन वन सो इन टू एट एंड ईयर इन टू वन तो यह मल्टीप्लाई करेंगे तो एट टू दिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन अपॉन एट इज इक्वल टू जीरो राइट ना आगे सिंप्लीफाई करना है इसको तो मिडल टर्म स्प्रिटिंग जैसे आगे बताया था रूल क्या था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई करने से सिक्सटीन वन जिक्सटीन सिक्सटीन के फैक्टर्स लिखने होंगे जिससे इसको सॉल्व हो जाए राइट सिक्सटीन के फैक्टर्स जिससे सॉल्व हो जाए और माइनस एट है सिक्सटीन के फैक्टर्स कौन से कौन से फोर इंटू फोर सिक्सटीन आता है प्लस सिक्सटीन माइनस फोर इंटू माइनस फोर इज ऑल्सो प्लस सिक्सटीन ओके इफ यू ऑब्जर्व किससे आ रहा है माइनस एट फर्स्ट वन या सेकेंड वन फर्स्ट सेकेंड वन से आ रहा है सो माइनस एट माइनस फोर एंड माइनस फोर विल गिव यू माइनस एट और ये एट जो है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हट जाएगा तो नेक्स्ट टाइम अगर दिखाना है दिखा सकते हो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो सो इसको मिडल टर्म स्प्रिटिंग कर दो सो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इसमें पैर बना देना है दो दो की पैर बना देना है तो ये और ये पैर इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आएगा इसमें अभी कॉमन है फोर एक्स फोर एक्स कॉमन सो फोर फोर सिक्सटीन माइनस एक्स ये फोर एक्स पूरा कॉमन किया तो वन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो माइनस वन वन फोर एक्स जब भी बाहर माइनस साइन हो गया साइन चेंज हो गया तो माइनस वन इक्वल टू जीरो ये ब्रैकेट अगर सेम आ रहे हैं मतलब मिडल टर्म स्प्रेडिंग बराबर हुआ है तो 4x एक्स माइनस वन जो सेम आया है पहले लिख दो और जो बचा है 4x एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो दो फैक्टर्स आए 4x एक्स माइनस वन एंड फोर एक्स माइनस वन तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर लो सो इफ यू सिंप्लीफाइड हेड फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो सो यर फोर एक्स विल बी वन एंड फोर एक्स इज इक्वल टू वन तो ये आया एक्स इक्वल टू वन अपॉन फोर एंड सेकेंड वाला भी आया एक्स इक्वल टू वन अपॉन फोर और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द थर्टी एट टर्म ऑफ द ए पी फो टेन टर्म थर्टी एट टर्म ऑफ एन ए पी ए पी दिया टेन सेवन फोर सो इसमें फर्स्ट थिंग अगर थर्टी एट टर्म फाइंड करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वी हैव टू फर्स्ट थिंग इज हम ए और डी फाइंड कर लेंगे और फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है एज यू ऑब्जर्व ए इज इक्वल टू टेन डिफरेंस क्या है डिफरेंस है ए टू माइनस ए वन सो डी इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म ए वन है दूसरा ए टू है तो डिफरेंस फाइंड करना आता है हमें राइट सेवन माइनस टेन तो डिफरेंस क्या आया डी इज इक्वल टू माइनस थ्री ए और डी मिल गया अभी थर्टी एट टर्म फाइंड कर थर्टी एट टर्म की फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर सकते हो ए थर्टी इज इक्वल टू ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी सो ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी 
so just put the value a 30 is equal to so a is what 10 plus 29 into d d is what minus 3 पहले बोर्ड मास अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई होगा तो 10 प्लस प्लस और माइनस माइनस 29 इनटू 3 तो मल्टीप्लाई करो 29 इनटू 3 9 थ्री जा 27 अगर डायरेक्ट नहीं आता तो सेल राइट में कैलकुलेशन कर लो 29 इनटू 3 29 इनटू 3 तो 3 नाइन जा 27 3 नाइन जा 27 3 जा 6 और प्लस टू एट एटी सेवन सो माइनस एटी सेवन इज इक्वल टू सो टेन माइनस एटी सेवन इज माइनस सेवेंटी सेवन प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर की साइन दिस इज योर थर्टी एट टर्म सो इसका आंसर आएगा माइनस सेवेंटी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एन एपी क्वेश्चन फाइंड अ सम इसका सम फाइंड करना है ए भी दिया है डी भी दिया है और एन भी दिया है डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना होगा ए क्या है इसमें ए होगा टू डिफरेंस कितना है डिफरेंस है सेवन माइनस टू तो सेवन माइनस टू तो डी हो जाएगा फाइव राइट right? और एक और चीज दी है टेंथ टर्म टेन टर्म मतलब एन दिया हुआ है एन इज इक्वल टू टेन डायरेक्टली एस एन की फॉर्मूला लगा सकते हो और आंसर अगर एस एन की फॉर्मूला याद नहीं है तो याद रखो तो फॉर्मूला इज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस n minus 1 into d just substitute the value n is what 10 upon 2 the next step care 2 into a 2 into a a kit nine 2 so 2 into 2 plus n minus 1 n minus 1 kit aga n kit a put kana 10 minus 1 or d kit nine 5 to 5 okay simply value put kardia with ko solve kolo so 10 upon 2 is what 5 और ये आ जाएगा बोर्ड मास के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है फोर प्लस टेन माइनस वन नाइन इनटू फाइव तो आगे सॉल्व करो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो तो इसे कॉल्ड तू फाइव बोर्ड मास पहले फॉलो करना है पहले मल्टीप्लाई होगा फोर प्लस नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव प्लस फोर विल बी फाइ 49 into 5 multiply करना है तो 49 into 5 multiplied कितना होगा 49 into 5 which is 245 तो इसका final answer है 245 so simple direct questions ये जिसमें formula अगर याद करना है अभी 30th question 30th question you have to find the distance between point A is given minus 5 comma 7 and B is given माइनस वन कॉमा थ्री तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं होगा क्या है पहले फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक्स वन वाई वन और पीछे वाला होगा एक्स टू वाई टू ओके डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ए बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू होल तो डिस्टेंस फॉर्मूला खाली लिख देना और वैल्यू पुट कर देना ये आगे वाला x1 y1 और पीछे वाला x2 y2 जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x1 x2 तो x1 कितना है minus -5 x2 इज ऑलरेडी माइनस और फॉर्मूला का माइनस है प्लस आ जाएगा प्लस x2 x2 इज 1 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 y1 इज 7 y2 y2 इज 3 7 3 होल स्क्वायर is equal to so minus 5 plus 1 minus 5 plus 1 plus minus minus but in our sign to minus 4 whole square plus 7 minus 3 again 4 to minus it is to even number is plus 16 minus 4 is to even number is plus 16 even at the plus like now or order got a minus plus 4 square is 16 16 plus 16 is root 32 अगर 32 को और सिंपलीफाई करना है रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हो बिकॉज़ अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस है 32 ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो 32 को अगर और आगे सॉल्व करना है तो 32 का स्क्वायर रूट निकाल लो 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 तो खाली स्क्वायर रूट क्या है सिंपल जिस जिसकी पैर बन रही है एक पैर बन गया है ये दूसरा पैर बन गया है ये ऊपर वाले 2 का पैर नहीं बना 
तो ये तो पैर बन गया ये टू ये पैर बन गया टू जिसका पैर नहीं बनता उसको रूट लिखना होता रूट टू तो कितना आया टू इंटू टू फोर और ये रूट तो फोर रूट टू थर्टी टू इज वॉट फोर रूट टू और डिस्टेंस है इसलिए लिखेंगे यूनिट फोर रूट टू यूनिट यूनिट लिखना जरूरी है बिकॉज डिस्टेंस पूछा है तो हमेशा यूनिट लिखो फोर रूट टू यूनिट आई होप ये सिंपल था नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए माइनस फोर कॉमा माइनस टू एंड बी सिक्स कॉमा एट सो मिड पॉइंट फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर मिड पॉइंट फॉर्मूला इज एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू सेम वे फिर से हमेशा हैबिट डालो कि एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू पहले से लिख दो ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो एक्स वन वाई वन कौन है और एक्स टू वाई टू कौन है पहले लिख दो ताकि सॉल्विंग में एरर ना हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड करना सो ए बी का मिड पॉइंट जो होगा ए बी इज इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला इज एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू ओके जस्ट सब्सिट्यूट द वैल्यू इन दिस और वो आंसर तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वन एक्स वन इज माइनस फोर प्लस एक्स टू इज सिक्स अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू तो वाई वन इज माइनस टू प्लस वाई टू प्लस एट अपॉन टू ओके इसको सॉल्व करो आगे क्या होगा माइनस फोर प्लस सिक्स माइनस फोर प्लस सिक्स इज प्लस टू टू अपॉन टू एंड एट माइनस टू इज वॉट सिक्स अपॉन टू तो ये टू और टू कट जाएगा तो वन टू वन जा टू थ्री जा सो आंसर इज वन कॉमा थ्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सेकेंड क्वेश्चन इफ साइन डेटा इज गोड थ्री अपॉइंट फाइव वी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट डेटा एंड टेन डेटा तो ऐसे क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले डायग्राम बनाना होगा डायग्राम से थोड़ा और इजी हो जाएगा तो फर्स्ट चीज साइन टीटा दिया हुआ है तो साइन की अगर फॉर्मूला याद हो साइन टीटा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दो जो दिया हुआ है इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव साइन की फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट अपॉन हाइपो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस जैसे याद रखो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस राइट सो नाउट दैल्यू इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम बना लो ताकि सब्सिट्यूट कर पाओ राइट एंगल ट्राइंगल इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है ताकि दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज समझ में आ जाए नाउ साइन डीटा टीटा मतलब किधर भी ले सकते हो कोई भी एक्यूरेट एंगल पे टीटा ले लो साइन डीटा इज इक्वल थ्री अपॉन फाइव ए बी और सी सो ये टीटा के हिसाब से ऑपोजिट कौन सा होगा ऑपोजिट होगा ये थ्री ओके और हाइपोटेनस क्या होगा फाइव और जब भी फ्रैक्शन में दिया हो तो इसको k लिख के सॉल्व करो 3k के अपॉन फाइव के बिकॉज ये लोएस्ट फॉर्म में है इसलिए हमें 3k और 5k लिखना होगा तो यहाँ पे 3k एंड 5k लिख दो 3k एंड 5k ओके okay? अब इसे पाइथोग्रस अप्लाई करो और आपको BC सी थर्ड साइड मिल जाएगा सो so, पाइथोग्रस क्या है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सो ए सी इज हाउ मच ए सी इज फाइव के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ए बी इज थ्री के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज वॉट नॉट गिवन बी सी एज इट इज कॉपी फाइव का स्क्वायर क्या होगा ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर कितना है नाइन के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बी सी का स्क्वायर सो सिंप्लीफाई करो ट्वेंटी फाइव नाइन के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर सो ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन इज हाउ मच सिक्सटीन के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा तो ये हो जाएगा फोर के फोर के इज इक्वल टू बी सी तो थर्ड साइड जो है बी सी वो होगा फोर के सो ट्राइंगल भी रेडी हो गया अब इजीली वी कैन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो व्हिच इज cos थीटा एंड tan थीटा cos की फार्मूला क्या है cos इज बेस अपॉन हाइपो तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 
तो कॉस्ट इट अब बेस क्या है टीटा की तरफ से बेस क्या होगा फोर के एंड हाइपोटेनस विल बी फाइव के तो फोर के अपॉन फाइव के विच इज फोर अपॉन फाइव सिमिलरली टेन टीटा टेन टीटा की फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट अपॉन बेस तो ऑपोजिट अपॉन बेस डायग्राम में देखो फिर से टीटा के सबसे ऑपोजिट कौन सा है थ्री के थ्री के अपॉन बेस बेस इज फोर के तो के एंड के विल गेट कट थ्री अपॉन फोर इज आंसर और राइट सिंपल था क्या करना है थर्टी सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल साइन टीटा दिया हुआ था उससे पहले हमने क्या किया डायग्राम बनाया डायग्राम से सारे साइड्स मिल गए फिर कॉस और टेन इजिली मिल गया राइट नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक का एक क्वेश्चन है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है अगर टेबल याद हो तो वेरी गुड अगर टेबल याद नहीं हो तो टेबल पहले बना लिया करो ताकि इसको सिंप्लीफाई कर पाए राइट सो इसको सॉल्व करो टू इंटू टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव तो टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव इज वॉट वन सो वन का स्क्वायर प्लस कॉस थर्टी इज वॉट कॉस की वैल्यू टेन फोर्टी फाइव वन वन का स्क्वायर कॉस थर्टी होगा साइन और रेसिफिकल का नौ तो यह होगा रूट थ्री अपॉइंट टू रूट थ्री अपॉइंट टू का स्क्वायर माइनस साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी इज रूट थ्री अपॉइंट टू का स्क्वायर ओके सिंपली अगर वैल्यू आती हो तो सिंपल क्वेश्चन है तो टू इंटू वन टू प्लस ये प्लस रूट थ्री अपॉइंट टू स्क्वायर और माइनस रूट थ्री अपॉइंट स्क्वायर कट हो जाएगा डायरेक्टली दिखा था कट कर दो ब्रैकेट ओपन करने कुछ फायदा नहीं सेम ही तो वैल्यू कट हो जाएगा तो आंसर इज टू अंदर टू विच इज टू सो टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम चैप्टर नाइन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्रोमेट्री सो इसमें थोड़ा ध्यान देना फर्स्ट चीज इसमें डायग्राम बनाना आना चाहिए अगर डायग्राम बन जाएगा तो सम इजी हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग आपको रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए डायग्राम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बनाओ क्या दिया है वन पॉइंट फाइव मीटर टॉल ऑब्जर्वर तो फर्स्ट चीज जो दिया है एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है वन पॉइंट फाइव राइट लेट से ये ऑब्जर्वर है उसकी हाइट वन पॉइंट फाइव दी है राइट ऑब्जर्वर इज ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अवे फ्रॉम द चिमनी ये यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वन पॉइंट फाइव साइज का उसकी वो डिस्टेंस कितना दूर है चिमनी से ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव लेट से ये चिमनी है ये चिमनी है ओके तो यहाँ से हमें मालूम कितना दिया है ये ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव दिया डिस्टेंस कितना दिया है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव ओके एंगल वेल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम और आइस तो आइस से एंगल बन रहा है फोर्टी फाइव डिग्री तो फोर्टी फाइव डिग्री ये एंगल बन रहा है अब हमें मालूम है ट्राइंगल ही होना चाहिए तो ट्राइंगल यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर देंगे ट्राइंगल यहाँ से एंगल बन रहा है 45 डिग्री तो 45 डिग्री हो गया ओके फाइन वट इज द हाइट ऑफ चिमनी चिमनी की हाइट फाइंड करनी तो ए ए ये बी और ये सी तो फर्स्ट चीज वी हैव टू फाइंड ए बी पहले ए बी फाइंड कर लेंगे पाइथो ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट से फिर लास्ट में वन पॉइंट फाइव एड कर देंगे हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है अगर चेक करेंगे एबीसी ट्रायंगल में हमें बेस दिया है बीसी यू के लिए बेस बीसी फोर ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव दिया हुआ है हमें हाइट फाइंड करने तो एलेट ए बी बी एच एच लो अभी हमें फाइंड क्या करना है ए बी फाइंड करना है ऑपोजिट दिया है ये एंगल के लिए ऑपोजिट दिया हुआ है तो ऑपोजिट फाइंड करना ऑपोजिट अपॉन हाइप ऑपोजिट अपॉन बेस ऑपोजिट अपॉन बेस का यूज हो रहा है यूकलेट हाइपोट का कुछ यूज नहीं है इफ यू ऑब्जर्व हमें फाइंड करना है हाइट और बेस दिया है हाइट और ऑपोजिट और बेस दिया तो फॉर्मूला किसकी आएगी टेन टीटा so you have to use tan formula tan 45 is equal to opposite upon base so opposite is h upon 28.5 28.5 tan 45 is 1 so is equal to 1 is equal to h upon 28.5 cross multiply kar lo so 28.5 is equal to h 28.5 is equal to h बट इफ यू ऑब्जर्व एच हमारा चिमनी का हाइट नहीं है एच के साथ ये नीचे वाला प्लस करना होगा इतना एरिया राइट ये बी डी एरिया प्लस करना पड़ेगा ए बी इज ओनली हाफ चिमनी बी डी विल बी द कम्प्लीट हाइट ऑफ द चिमनी सो फाइनल आंसर फॉर हाइट ऑफ द चिमनी विच इज ए डी ए डी विल बी एच प्लस बी डी ओके एच प्लस बी डी तो बी डी का साइज कितना है एच हमें मिला है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव एंड बी डी इज वॉट वन पॉइंट फाइव तो ट्वेंटी हाउ मच 29 एंड 30 और यूनिट कितना दिया है मीटर तो 30 मीटर चिमनी हाइट विल बी 30 मीटर राइट अगर नहीं समझ में फिर से रिवाइंड करके देख लेना 
समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सो सरफेस एरिया वॉल्यूम अगेन इफ यू आर एबल टू ड्रॉ डायग्राम इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या पूछा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम सिक्सटी फोर सेंटीमीटर क्यूब अभी दो क्यूब्स है जिसका वॉल्यूम हर एक का वॉल्यूम सिक्सटी फोर दिया हुआ है दो क्यूब्स इंडिविजुअली दोनों का सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर वॉल्यूम दिया है तो फर्स्ट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू सिक्सटी फोर ओके वॉट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट इज ए क्यूब और साइड क्यूब सो साइड क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्म लग गया साइड क्यूब तो साइड क्यूब इज इक्वल टू सिक्सटी फोर दिया है क्वेश्चन में तो साइड फाइंड कर लो एस इज इक्वल टू ये क्यूब रूट वहां पे शिफ्ट हो जाएगा थ्री वहां पे शिफ्ट क्यूब रूट बन जाता है क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर तो एस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर इज फोर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है क्यूब एंड क्यूब रूट अगर आपने याद हो सिक्स सेवन एट हमने पढ़ा है हाउ टू टेक आउट क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर तो इसका आएगा फोर सेंटीमीटर ओके तो फर्स्ट पार्ट इज इजी वॉल्यूम दिया था वॉल्यूम से हमने पहले साइड फाइंड कर लेना नेक्स्ट पार्ट इज वॉट टू क्यूब इच ऑफ वॉल्यूम और सिक्सटी फोर सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड अगर दो क्यूब को ज्वाइन कर दे फॉर एग्जाम्पल ये एक पहला क्यूब है ये पहला क्यूब है और दूसरा क्यूब है दोनों इक्वल साइज के है दोनों इक्वल वॉल्यूम के है अगर दोनों को ज्वाइन कर दो इफ यू आर इफ यू ऑब्जर्व अगर मैं दोनों को ज्वाइन दो क्यूब को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ क्या बढ़ रहा है क्यूब का क्या चेंज हो रहा है असली में स्टार्टिंग में क्यूब में सारे साइड इक्वल होते हैं लेंथ भी इक्वल ब्रेथ भी इक्वल और हाइट इक्वल तो अगर क्यूब है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल पर अगर मैं दो क्यूब को ज्वाइन कर रहा हूँ व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग लेंथ विल चेंज लेंथ खाली बढ़ रही ना इफ यू ऑब्जर्व इफ आई एम ज्वाइनिंग टू क्यूब्स लेंथ विल बी इंक्रीजिंग सो इट विल बी ये हर एक साइड फोर का है हमने फाइन किया कि हर एक साइज क्या फोर का है तो दो क्यूब को ज्वाइन करो तो क्या होगा लेंथ हो जाएगा फोर प्लस फोर विच इज एट बट ब्रेथ चेंज नहीं होगा राइट Because if you are joining the cube, breadth will be still same. Breadth will be four, or height be not change. So height also will be four. What is asked? Find the surface area. Surface area means you will find uh, the TSA of this cube, uh, uh, cuboid. Because if I am joining two cubes, I am joining two cubes. The resulting shape is a cuboid, right? So TSA of cuboid, TSA of cuboid will be formula. If the formula is there, then simple formula is there. The two into LB plus BH plus HL, right? Substitute the value. So two is equal to is equal to L into B. So eight into four plus B into H. B क्या है? Four into four plus H into L. Four into L. L is eight, right? Now sub simplify the bracket first. Is equal to two. Eight into four is thirty-two plus four into four is sixteen plus four into eight is thirty-two. 8 for 32 किया, 4 for 16 और 8 for 32 अभी सबको प्लस कर लो, तो 32 प्लस 32 64, 64 और ये 6, 70 तो मेरे प्लस कर लो 2, 32 प्लस 32 64, 64 और 6, 70 और ये 80 तो 80, right? ना 80 into 2 will be how much? 160, 160 unit कितना दिया? सेंटीमीटर तो unit will be सेंटीमीटर स्क्वायर, area इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम में लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स क्वेश्चन फाइंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इक्वल सॉरी बोथ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इक्वल तो रेडियस और हाइट सिलेंडर की सेम दी है और रेडियस क्वेश्चन में दिया है रेडियस सेवन है तो हाइट भी क्या होगा हाइट ऑल्सो विल भी सेवन हाइट विल भी ऑल्सो भी सेवन वट इज आस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मला इज वॉट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाए R square h, okay? Again, any doubts? Radius and height are equal, so इसलिए radius और height दोनों से equal लिख दिया। Now volume cylinder पूछा तो directly find कर दो pi r square h formula। अगर pi की value नहीं दियो, the mandatory we have to put the value as 22 upon 7, 22 upon 7 into radius. Radius का square तो 7 का square तो 7 square into height. Height is how much? 7. सिंपलीफाई करो सेवन एंड सेवन विल गेट कट तो क्या बचा लास्ट में इज इक्वल टू ट्वेंटी टू इंटू फोर्टी नाइन तो इसको मल्टीप्लाई कर लो ट्वेंटी टू इंटू फोर्टी नाइन सो हाउ मच ट्वेंटी टू इंटू फोर्टी नाइन विच इज वन जीरो सेवन एट वन जीरो सेवन एट और यूनिट क्या आएगा वॉल्यूम है वॉल्यूम है यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब याद रखो डिग्री कितनी है दो और एक तीन 
फॉर्मूला में आर स्क्वायर और एच आर दो है और एच एक तो दो और एक तीन वॉल्यूम है इसलिए यूनिट आएगा थ्री राइट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज फॉर एनी इन्फॉर्मेशन एल इज गिवन फोर्टी एफ नॉट इज एफ जीरो इज थ्री एफ वन इज सेवन एफ टू इज सिक्स हाइट भी दिया है फिफ्टीन ये सिंपल फॉर्मूला है सॉरी सिंपल क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अगर याद हो तो डायरेक्ट आंसर है मोड की फॉर्मूला यूज करनी तो मोड इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच ओके सो इन दिस जस्ट वेव टू सिंप्लीफाई दिस पुट द वैल्यू ऑफ एल एल कितना दिया हुआ है एल है फोर्टी प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो एफ वन कितना दिया है सेवन तो सेवन माइनस एफ नॉट एफ नॉट इज थ्री ओके अपॉन टू इंटू एफ वन खाली वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करनी जिसको सॉल्विंग आता है उसको इजी पड़ेगा टू इंटू एफ वन एफ वन कितना है सेवन माइनस एफ नॉट एफ नॉट इज थ्री माइनस एफ टू एफ टू इज सिक्स या तो कोई डाउट सिंपल और इन टू एच एच कितना दिया हुआ है फिफ्टीन सारे डिटेल्स दिए हुए क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुट करना है ओके नॉ नेक्स्ट स्टेप सिंपली इसको कॉपी कर लो क्या आ रहा है इज इक्वल टू फोर्टी प्लस सेवन माइनस थ्री इज फोर अपॉन टू इंटू सेवन पहले बोर्ड मास याद रखो पहले बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा फोर्टीन माइनस और ये माइनस थ्री माइनस माइनस सिक्स इज वॉट माइनस नाइन इंटू फिफ्टीन राइट आगे और सिंप्लीफाई कर लो तो फोर्टी एज इट इज कॉपी फोर्टी प्लस फोर्टी प्लस फोर अपॉन फोर्टी माइनस फोर्टीन माइनस नाइन कितना होगा फाइव और या फिफ्टीन सो फाइव वन जा एंड फाइव थ्री जा सो फाइनल आंसर विल बी फोर्टी प्लस फोर इंटू थ्री इज वॉट ट्वेल्व तो फोर्टी प्लस ट्वेल्व इज फिफ्टी टू सो और मोड इज वॉट फिफ्टी टू राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज थर्टी एट नाउ नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन सी सेक्शन सी इज ऑफ थ्री मार्क्स ईच नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू एंड एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री बी थ्री सो वी हैव टू सॉल्व बाय सब्सटिट्यूशन मेथड अभी सब्सटिट्यूशन मेथड में फर्स्ट चीज आप लोगों को देखना है कि दोनों में से कौन सा इक्वेशन ईजी है जो ईजी होगा पहले उससे सॉल्व करो क्योंकि तो वही थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में आसान पड़ेगा एज यू ऑब्जर्व सेकेंड इक्वेशन इज लिटिल बिट ईजी x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री इज मच मोर इजियर दैन द फर्स्ट वन तो इससे पहले x फाइंड कर लो एक्स इज इक्वल एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री पहले ये इक्वेशन थोड़ा ईजी मैं x फाइंड कर x कितना आएगा x इक्वल टू थ्री माइनस टू वाई ओके एक्स की वाली थ्री माइनस टू वाई दूसरे इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दो और वही हमारा आंसर हो जाएगा y मिल जाएगा हमें तो सेवन सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू दूसरे इक्वेशन में सब्सिट्यूट मेथड का रूल क्या है पहले में से फाइंड करो एक्स और दूसरे में वैल्यू पुट कर दो एक्स या वाई जो भी इजी पड़े जैसे में इसमें एक्स इजी था तो एक्स फाइंड किए सब्सिट्यूट दिस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स यूल राइट थ्री माइनस टू वाई थ्री माइनस टू वाई माइनस फिफ्टीन वाई एज इट इज कॉपी इज इक्वल टू टू इसको सिंप्लीफाई करो सेवन टू थ्री ट्वेंटी वन माइनस सेवन टू जा फोर्टीन वाई माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू माइनस टू और लाइक टर्म्स फोर्टीन वाई एंड माइनस फिफ्टीन वाई लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो माइ ट्वेंटी वन माइनस माइनस फोर्टीन माइनस फिफ्टीन विल बी ट्वेंटी नाइन वाई इज इक्वल टू माइनस टू सॉरी ये प्लस टू ही रहेगा ओके सो यहाँ पे आएगा टू सो अभी लाइक टर्म्स सॉरी वेरिएबल को पॉजिटिव कर दो सो ट्वेंटी वन ये टू विल शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल बी माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन वाई ओके 
so now it is what 21 minus 2 is what 19 is equal to 29 by so divide kalo 19 upon 25 so last last step our y will be 19 upon 29 is equal to y again take look starting say pehle kya kiya x plus y equal to 3 diya tha so first is we have x plus y equal to 3 mein x find kiya 3 minus 2 y right abhi 3 minus 2 y ko substitute kiya 7x minus 15 y is equal to 2 mein so in place of x we have to write 3 minus 2 y and as it is baki sab copy kiya 7 there 21 7 to the 14 minus 15 abhi like terms ko plus kiya minus 14 minus 15 minus 29 y numbers numbers ko saath mein le la hai 21 minus 2 or if no variable one with a plus ho gaya 21 minus 2 is 19 or y ke saath multiply mein to divide ho jayega now last step we x find karna hai to x ki value aap ye y ke aap put kar do x ke equation mein x equal to 3 minus 2 y we have to put the value of y so 2 y is what 19 upon 29 lcm le lo 3 upon 1 to so 29 will multiply so our 3 x equal to 29 into 3 so but 29 into 3 multiply karna hoga so 29 into 3 which is 87 87 minus 19 to the 38 or LCM dona kitna hai 29 so x is equal to 87 minus 38 87 minus 38 which is 49 49 upon 29 simply x find kya or x se dusra value y bhi mil kya right the next question 38th question so 38th question is solve the equation now this we have to solve by elimination method this is the first time substitution method now we have to do elimination method karna hai. elimination method we have to x or y eliminate karna hota hai. Malab, x or y ke coefficient same hona now, first step what we can do if you observe dono mein, dono equation mein point hai. So first is dono equation ke point hatane ke liye, uh, we can multiply both the equation by 10 so multiplying both the equation by 10 multiplying multiplying equation by 10 agar 10 se multiply ke dono ke point hat jayenge aur simple equation mein to kya ho jaye pehla equation 2x plus 3y equal to 13 and second equation will be 4x plus 5y is equal to 5y is equal to 23 okay now we eliminate kar lenge ab x ko eliminate karna easy lag raha hai pehle equation ko agar 2 se multiply kar denge to both dono equation ke equation mein x ho jayega 4x so if i multiply the first equation by 2 if i multiply the first equation by 2 to kya ho jayega pehle equation ho jayega 4x plus 3 to the 6 6y is equal to 13 to the 26 और दूसरा इक्वेशन है 4x plus 5y अगर एलिमिनेट करना है तो और इजी एक टेक्निक है इससे अच्छा क्या करोगे अभी एलिमिनेट करना है राइट पहले इक्वेशन को तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई करके अब क्या करोगे सेकंड इक्वेशन की सबकी साइन चेंज कर दो तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाए साइन का एरर बहुत लोग करते तो बेस्ट चीज सेकंड इक्वेशन की सबकी साइन चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन माइनस 4x सेकंड ऑफ प्लस 5 हो जाएगा माइनस 5y और लास्ट हो जाएगा माइनस 23 तो बेस टेक्निक इफ यू आर डूइंग एलिमिनेशन मेथड दूसरे इक्वेशन की साइन चेंज कर दो ताकि सॉल्विंग में एरर नहीं हो तो 4x 4x कट 6x 5y बड़े नंबर की साइन तो 1y 26 23 व्हिच इज 3 y मिल गया 3 अब y की वैल्यू 3 कोई भी इक्वेशन पुट करो हमारे पास दो इक्वेशन है कौन सा इजी है ऑब्वियसली फर्स्ट वाला इजी है तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो 2x 3y 13 में x y की जगह 3 पुट करना है तो 2x plus 3 y is 3 is equal to 13 और 2x plus 9 is equal to 13 so 2x is equal to 13 minus 9 13 minus 9 so 2x is equal to 4 so x is equal to 4 upon 2 the 2 1 the 2 2 is the x equal to 2 right तो x 2 आ गया और y equal to 3 simple next question so we'll continue with the question number 40 so in this question as you observe uh, a is given uh, we have to find sum 
so sum of ap uh, where a is given d is given we have to we can find d so a kitna hoga a diya hua hai a minus 5 t hai a2 minus 7 so d is equal to a2 minus 7 so minus 8 minus a1 a1 is minus 5 so is equal to minus 8 minus minus plus 5 so minus 8 plus 5 is minus 3 okay so d a gaya a a gaya find karna hai sn sn find karna hai aur usse pehle n find karna hoga ye 230 matlab an diya hua hai an is equal to minus 230 last term is given an is given so an is minus 230 so with the help of an hum log a n find kar sakte hain to formula ke hisab se an is equal to a plus n minus 1 into d a n kitna hai minus 230 is equal to a a is minus 5 plus n minus 1 n minus 1 into d d is minus 3 so simplify kalo ye numbers number saath mein lalo minus 230 230 plus 5 is equal to n minus 1 into minus 3 minus 230 plus 5 minus 225 okay or n minus 1 as it is copy remaining cheese as it is copy color so is equal to n minus 1 into minus 3 now this go minus 225 upon minus 3 multiply me divide ojai ga to minus 3 to ye minus minus plus ojai ga 3 1 za 3 7 the 21 एक बचेगा तो 3 5 the 15 is equal to n minus 1 so 75 is equal to n minus 1 so 75 plus n 75 plus 1 is equal to n so 76 76 is equal to n right n मिल गया now we can find sn we find कर ना sn तो s 76 will be sn की हम लगा देना sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d so sn which is s76 s76 is equal to n की जगह 76 76 upon 2 2 into a a कितना दिया है a is minus 5 plus n minus 1 so 76 minus 1 into d d है minus 3 bracket close right इसको simplify कर दो simple तो ये होगा 36 76 upon 2 ये will be 38 और 2 into minus 5 is minus 10 plus 76 minus 1 is 75 into minus 3 okay अभी इसको solve करो 38 तो minus 10 plus directly minus is the plus minus minus 75 3 is a so multiply 75 into 3 which is 225 so minus 225 okay so now is equal to 38 minus 235 minus 10 minus 225 will be minus 225 235 235 multiply by 38 which is 89 so minus 8930 right next question next question is from coordinate geometry the find a coordinate of point of trisection of the line segment joining the points a 2 comma minus 2 and b is minus 7 comma 7 so first thing is diagram banalo थोड़ा आइडिया रहेगा डायग्राम से थोड़ा आइडिया रहेगा कि कैसा बनाना है इसको सो so, ए और बी दिया हुआ है ए दिया है माइनस सॉरी ए इज 2 कॉमा माइनस 2 और बी है माइनस 7 कॉमा 4 बी है माइनस 7 कॉमा 4 ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट्स तो लेट्स से यहां पे पॉइंट दे दो पहला पॉइंट पी और दूसरा पॉइंट यहां पे क्यू ये तीन इक्वल पार्ट है राइट right? तो एक दो और तीन ये तीन इक्वल पार्ट्स है सो so, 
कैसे होगा सॉल्व पी के आगे कितने पार्ट्स है पी के आगे कितने पार्ट्स है एक ही पार्ट है राइट right? और पी के बाद कितने पार्ट है पी के बाद दो पार्ट है राइट right? और क्यू के पहले कितने पार्ट है यहाँ पे दो पार्ट है राइट right? तो टू और क्यू के बाद सिर्फ एक पार्ट है अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है ये वन इंस टू टू को एम वन एम टू लेना एम वन एम टू और ये होगा एक्स वन वाई वन और दूसरा ये एक्स टू एन वाई टू तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है रेशियो दिया हुआ है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला क्या है अगर P फाइंड करना है P का कॉर्डिनेट फाइंड करना है फॉर्मूला पहले लिख दो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो पहले पी फाइंड करे तो फिर रेशियो एम वन एम टू का वन और टू लेंगे सो सब्सिट्यूट वैल्यू एम वन कितना है वन इन टू एक्स टू एक्स टू इज माइनस सेवन प्लस एम टू इज टू इन टू एक्स वन एक्स वन इज एक्स वन इज टू राइट अपॉन एम वन प्लस एम टू वन प्लस टू कॉमा एम वन वाई टू एम वन कितना है वन इंटू वाई टू वाई टू है फोर प्लस एम टू एम टू टू है और वाई वन है माइनस टू अपॉन एम वन प्लस एम टू अपॉन वन प्लस टू सो सिंप्लीफाई करो वही आंसर है तो इसका क्या आएगा वन इंटू माइनस सेवन इज माइनस सेवन प्लस फोर अपॉन थ्री और यहाँ पे आएगा फोर वन इंटू फोर फोर माइनस फोर टू इंटू माइनस फोर विल कम अपॉन थ्री तो फाइनल आंसर इसको अगर सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ रहा है माइनस सेवन प्लस फोर इज माइनस थ्री अपॉन थ्री और ये आएगा फोर माइनस फोर इज जीरो अपॉन थ्री ओके माइनस थ्री अपॉन थ्री इज माइनस वन तो फाइनल आंसर है इसका माइनस वन कॉमा जीरो पी का आंसर सिमिलरली फॉर क्यू क्यू के लिए भी सेम मेथड है सॉल्व कर सकते हो अभी क्यू को सॉल्व कर लो सेम फॉर्मूला आएगा फॉर क्यू फॉर्मूला विल बी अगेन सेम एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ओके इसको भी सिंप्लीफाई कर लो पहले पुट कर दो यहाँ पे अभी एम वन एम टू चेंज हो जाएगा क्यू क्यू फाइंड करना है तो एम टू एम वन हो जाएगा टू एम टू विल बी सो एम टू विल बी वन एम वन एम टू विल चेंज और रिमेनिंग मेथड सेम ही रहेगा खाली वैल्यू एम वन और एम टू चेंज हो जाएगा क्यू से एम वन इज टू इन टू एक्स टू एक्स टू इज माइनस सेवन प्लस एम टू इज वन इन टू एक्स वन एक्स वन इज टू अपॉन एम वन प्लस एम टू टू प्लस वन कॉमा एम वन टू इन टू वाई टू फोर प्लस एम टू इज वन इन टू वाई वन वाई वन इज माइनस टू अपॉन एम वन प्लस एम टू टू प्लस वन सो सिंप्लीफाई कर लो इसको तो क्या आएगा टू इंटू माइनस सेवन इज माइनस फोर्टीन प्लस टू अपॉन थ्री कॉमा टू इंटू फोर इज एट माइनस टू अपॉन थ्री तो यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस ट्वेल्व अपॉन थ्री और दूसरे का आंसर आ रहा है सिक्स अपॉन थ्री सिक्स अपॉन थ्री कट कर लो थ्री वन जा थ्री फोर जा थ्री वन जा थ्री टू जा तो आंसर इज माइनस फोर कॉमा टू 
ये आंसर है Q के लिए और ये आंसर है P के लिए ओके माई नेक्स्ट क्वेश्चन शो दट द पॉइंट फाइव कॉम माइनस टू सिक्स कॉम ऑफ फोर एंड सेवन कॉम माइनस टू इज आइसोसिलेस ट्राइंगल अभी आइसोसिलेस अगर प्रूव करना है इट मीन्स कोई भी दो का डिस्टेंस इक्वल आ गया वी कैन से इट इज आइसोसिलेस अगर तीनों इक्वल है तो भी आइसोसिलेस होगा बट मिनिमम टू साइड टू साइड विल बी इक्वल तो फी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ए बी ए इज माइनस फाइव फाइव कॉम माइनस टू एंड बी इज सिक्स कॉमा फोर सो दिस विल बी एक्स वन बाई वन एंड दिस इज एक्स टू बाई टू अपलाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो ए बी इज इक्वल टू हमेशा एबिटर को पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि मिस्टेक नहीं हो एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वेर प्लस वाई वन माइनस वाई टू वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वेर सो अब शूटिंग द वैल्यू एक्स वन एक्स वन इज फाइव माइनस एक्स टू माइनस सिक्स होल स्क्वेर प्लस वाई वन इज माइनस टू वाई टू इज माइनस वाई टू इज फोर द फोर स्क्वेयर सिंप्लीफाई कर लो फाइव माइनस सिक्स इज माइनस वन सो माइनस वन का स्क्वेयर प्लस माइनस वन का स्क्वेयर प्लस माइनस टू माइनस फोर तो माइनस सिक्स का स्क्वेयर सो माइनस वन स्क्वेयर इज वन एंड सिक्स स्क्वेयर इज थर्टी सिक्स सो वन प्लस थर्टी सिक्स इज थर्टी सेवन ए बी आ गया सिमिलरली वी कैन फाइंड बी सी सो बी सी फाइंड कर लेते अब बी सी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्या है बी बी है सिक्स कॉमा फोर एंड सी इज सेवन कॉमा माइनस टू और चेक बी सी आंसर हाउ मच ये होगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू हमेशा ऐसे हैबिट डालो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू क्या है इससे एरर कम होगा बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वेर प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वेर प्लस y1 वन माइनस वाई टू होल स्क्वेर वाई टू होल स्क्वेर ओके सो सॉल्व दिस अंडर रूट एक्स वन इज सिक्स माइनस सेवन होल स्क्वेर प्लस वाई वन माइनस वाई टू वाई वन इज फोर माइनस वाई टू ऑलरेडी फॉर्मूला का माइनस और वाई टू का माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस प्लस वाई टू इज टू होल स्क्वेयर तो सिक्स माइनस सेवन इज वन माइनस वन माइनस वन का स्क्वेयर प्लस फोर प्लस टू इज सिक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू वन स्क्वेयर इज वन स्क्वेयर इज वन प्लस सिक्स स्क्वेयर इज थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थर्टी सेवन ओके प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल सो इन दिस क्वेश्चन प्रूव दिस इसको प्रूव करना है टेंजेंट बाहर से बनाएंगे इक्वल साइज के होंगे वेन एवर यू ड्रॉ टेंजेंट There will be equal in size. Okay, तो इसका भी एक डायग्राम बना लेते Prove that length of tangents, tangents के length equal होते हैं तो check करो. तो डायग्राम के हिसाब से ये आएगा. अगर दो tangents ले लेते हैं. Okay, prove the length of tangents. ये tangents है. लेट से पॉइंट ए सेकेंड पॉइंट है बी 
और लास्ट में पॉइंट लेट से सी और सेंटर टेक सेंटर ओ हमें क्या प्रूव करना है प्रूव द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल ये इंपॉर्टेंट थियोरम है रिपीटेडली पूछते हैं इसे तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या-क्या दिया हुआ है गिवन वी कैन से गिवन ए बी एंड ए और ए सी एंड बी सी आर टेंजेंट ए सी ए सी एंड बी सी आर टू टेंजेंट्स आर टेंजेंट्स टू प्रूफ दे आर इक्वल सो वी हैव टू प्रूफ ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी दिस वी हैव टू प्रूफ सिंपल प्रूफ है अभी फर्स्ट चीज को सॉल्व करने से पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्यों क्योंकि आगे दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे तो विल जॉइन ओ ए जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी तो पहले तीन चीज ज्वाइन करेंगे ओ ए ओ बी एंड ओ सी इसको ज्वाइन कर लो ओ ए ओ बी एंड ओ सी राइट सो बाय दिस वी ऑब्जर्व दो पे दो ट्रायंगल है वे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा पहले तो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएगा ये प्रूफ सो दो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ओ ए सी इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ ए सी ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ बी सी इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड ओ बी सी इन दिस टू ट्राइंगल तीन चीज क्या इक्वल है एक तो एंगल है एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री है सो फर्स्ट रीजन इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी रीजन वी कैन राइट थियरम वन स्टेटमेंट tangent drawn from external power so tangent when our tangent is drawn it is perpendicular to radius so that statement you have to write tangent drawn right when our tangent is drawn the point of contact is perpendicular to radius angle a equal angle b ka reason second oa is equal to ob radius this is radius and the last thing is oc is common OC is common. OC is common. So OC is common. So by which property? By RHS. By RHS triangle OAC. OAC is congruent triangle OBC. अगर triangles congruent तो corresponding parts भी equal होंगे. Therefore we can say AC is equal to BC by CPC. By CPC. Now the next question, uh, question of 44. Uh, radius of two concentric circle are 5 cm and 3 cm. So first thing is uh, we have to draw a diagram. So it's called diagram. So radius of concentric circle, concentric circles means uh, two circles having same center. So let us draw the diagram first. First circle is this. और सेकेंड सर्कल इसके अंदर ही बना लेते हैं सेकेंड सर्कल इनसाइड दिस दिस इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोथ हैविंग सेम सेंटर ओके बोथ सर्कल हैव 
same center so now let's say this is a center ho oh. kya diya ek ka radius 3 diya hai to chote circle ka radius 3 hai chote circle ka radius 3 hai aur bade circle ka radius hai 5 let's say bada circle yahan se le lo 5 ye bade circle radius 5 hai what do you have to find a chord of a circle of larger touches a sir smaller circle okay to bade circle bade circle ka chord banana hai तो बड़े सर्कल का कॉर्ड होगा ऐसा कुछ थोड़ा डायग्राम प्रॉपर कर लेते हैं बड़े सर्कल का कॉर्ड थोड़ा रफ फिगर है बट ऐसा कुछ आएगा ओके बड़े सर्कल का कॉर्ड इफ यू ऑब्जर्व बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा तो so, थोड़ा एक्यूरेट डायग्राम के लिए इसको थोड़ा रब कर देते हैं और ये लाइन ज्वाइन कर दो ऐसा फिगर आएगा ऊपर ऐसा कुछ फिगर आएगा ये है परफेक्ट ओके तो सर्कल ऐसा है दोनों के सेंटर सेम है राइट अभी ये बड़े सर्कल का कॉर्ड जो है छोटे सर्कल का टेंजेंट है तो प्रॉपर्टी यूज करते अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ पे नाइनटी डिग्री बनेगा अगर 90 डिग्री बनेगा हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं तो ओ बी सी ट्राइंगल में वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम सो लेट अस अंडरस्टैंड और अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम दिस पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा इसमें हाइपोटेनस है ओ सी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सो ओ सी इज हाउ मच फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू OB is how much? 3 square plus BC square. BC हमें find करना है, right? So 5 square is 25. 5 square is 25 is equal to 3 का square 9 plus BC square. तो 25 minus 9, 25 minus 9 is equal to BC square. 25 फाइव माइनस नाइन कितना होगा सिक्सटीन इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अब ये स्क्वायर वहाँ चले रूट बन जाएगा तो सिक्सटीन का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी सी तो सिक्सटीन का स्क्वायर रूट क्या होता है फोर फोर इज इक्वल टू बी सी ना बी सी हाफ है अगर एक प्रॉपर्टी अगर मालूम हो वेन एवर सर्कल इज ड्रॉन परपेंड वेन एवर कॉर्ड इज ड्रॉन परपेंडिकुलर इट विल बाइसेक द कॉर्ड तो बी सी हाफ है तो ये होगा जो हमें फाइंड करना है फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड बड़े सर, बड़े सर्कल का कॉर्ड फाइंड करना तो पीसी फाइंड करना पीसी क्या होगा डबल होगा बीसी का पीसी इज इक्वल टू टू इंटू फोर विच इज एट सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ टू ट्वेंटी फाइव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमें डेटा दिया हुआ है इसका मॉडल फाइंड करना है तो मॉडल की फॉर्मूला यूज करनी है सो फर्स्ट चीज इसको डेटा वाले कॉपी कर लो क्या क्या दिया हुआ है तो लाइफ टाइम को बोल सकते हैं पहला जो दिया लाइफ लाइफ टाइम इन आवर्स को बोलेंगे क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल दिया हुआ है क्लास इंटरवल Which is zero to twenty, twenty to forty, forty to sixty, sixty to eighty, eighty to hundred, and hundred to one twenty. Okay. ये class interval दिया है. इसका frequency, frequency से पहले इसको table proper बना देते हैं. ओके सेकेंड डेटा इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पहले का टेन है दूसरे का थर्टी फाइव अकॉर्डिंगली जस्ट कॉपी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट प्रॉपरली लिख लो ताकि फॉर्मूला इजीली अप्लाई हो पाए 
ओके अब मोड फाइंड करना है डायरेक्टली मोड सबसे इजीएस्ट होता है मोड में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना होता है F1 सबसे बड़ा नंबर जो होता है फ्रीक्वेंसी में उसे F1 बोलते हैं और वही मॉडल क्लास होता है तो F1 हमारा 61 होगा तो ये वाला ही मॉडल क्लास होगा ये क्लास को बोलेंगे मॉडल क्लास ओके ये क्लास मॉडल दिस क्लास विल बी सिलेक्ट कंसीडर एज मॉडल क्लास क्योंकि ये सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी को मॉडल क्लास बोलते हैं और उसे F1 बोलते हैं F1 से पहले क्या आता है F0 और नीचे वाले को बोलेंगे F2 अब डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दो मोड इज इक्वल टू L प्लस L प्लस F1 वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच हाल डायरेक्टली आप पुट कर दो वैल्यू L की वैल्यू क्या लेंगे जो मोड F1 होता है वही लाइन में लोअर लिमिट देखना है तो 60 L इज इक्वल टू सिक्सटी 60 प्लस F1 F1 क्या है F1 वन इज सिक्सटी वन माइनस एफ जीरो एफ जीरो इज फिफ्टी टू ब्रैकेट क्लोज अपॉन टू एफ वन टू एफ वन इज हाउ मच टू इंटू टू इंटू एफ वन एफ वन इज सिक्सटी वन माइनस एफ जीरो एफ जीरो इज फिफ्टी टू माइनस एफ टू एफ टू इज थर्टी एट तो खाली वैल्यू सब्सिट्यूट करना और सॉल्व करना है इतना ही मॉडल सबसे ईजी है सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए और डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है इन टू एच एच कितना है एच मतलब डिफरेंस क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना है ओके okay, तो इंटरवल्स में डिफरेंस 20 है तो 20 लिख रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो और वही आंसर होगा तो इज इक्वल टू सिक्सटी प्लस सिक्सटी वन माइनस फिफ्टी टू कितना होगा नाइन इंटू ट्वेंटी अपॉन सिक्सटी वन इंटू टू टू इज वॉट वन ट्वेंटी टू माइनस 52 एंड 38 माइनस फिफ्टी टू एंड माइनस थर्टी एट फिफ्टी टू प्लस थर्टी एट डायरेक्टली कर लो तो माइनस नाइन्टी नाइन्टी है सिंप्लीफाई कर लो स्कोर सिक्सटी प्लस नाइन्टी इंटू टू इज वन एटी अपॉन वन ट्वेंटी टू माइनस नाइन्टी थर्टी टू ओके अभी इसको सिर्फ डिवाइड कर दो और फाइनल आंसर होगा तो इसको सिंपलीफाई कर लो तो 60, 60 60 बेस हमेशा डिवाइड कर लेना है 180 एटी अपॉन थर्टी टू को वन एटी अपॉन थर्टी टू विच इज फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव फाइव सिक्सटी प्लस फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव दिस इज योर मॉडल और दिस इज योर मोड ये हमारा मोड होगा राइट ऑल राइट विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फोर्टी सिक्स क्वेश्चन बॉक्स कंटेन फाइव रेड बॉल्स एट वाइट मार्बल्स एंड फोर ग्रीन मार्बल्स वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड कितने फाइव राइट रेड फाइव है पहले डेटा लिख दो और वाइट कितने हैं वाइट इज एट सो वाइट इज इक्वल टू एट एंड ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू फोर वॉट एल्स इज गिवन थ्री क्वेश्चन इज आज तीन क्वेश्चन पूछे रेड का प्रॉपर्टी पूछा है वाइट का और नॉट ग्रीन फर्स्ट वाइट का टोटल कितना और टोटल होगा टोटल इज इक्वल टू एट प्लस फोर प्लस फाइव विच इज सेवेंटीन तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड तो पी ऑफ रेड इज इक्वल टू एग्जाम में याद रखना फॉर्मूला मैंने लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला कंपलसरी लिखना है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है मेक श्योर ये फॉर्मूला लिखना है 
ओके फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं तो पेपर पर आउट को रेड कितने हैं फाइव अपॉन टोटल आउटकम इज सेवेंटीन ओके सेकेंड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल वाइट मार्बल अगेन एक बार फॉर्मूला लिख दिया तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो वाइट में एट है तो एट अपॉन सेवेंटीन करेक्शन यहाँ पे सेवेंटीन है सेवेंटीन और यहाँ पे भी सेवेंटीन ही आएगा लास्ट क्वेश्चन जो नॉट ग्रीन नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन छोड़ के बाकी सब ग्रीन को माइनस कर दो टोटल में से वो होगा नॉट ग्रीन का आंसर तो नॉट ग्रीन इसको एन जी भी लिख सकते हो या नॉट ग्रीन करके भी लिख सकते हो या जी डैश लिख सकते हो नॉट ग्रीन कितना आएगा एट प्लस फाइव थर्टीन थर्टीन माइ थर्टीन अपॉन सेवेंटीन ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सेवेंथ क्वेश्चन विच इज राइट द स्टेटमेंट और बेसिक प्रपोजनल थियरम एंड प्रूव इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कंपलसरी प्रिपेयर करके ही जाओ कैसे भी करके याद कर लो प्रैक्टिस पाँच दस बार लिख के याद कर ही लो स्टेटमेंट याद कर लो ये पूछने के चांसेस बहुत हाई है मेक श्योर ये प्रॉपरली प्रैक्टिस करो पाँच दस बार लिख के प्रॉपरली प्रैक्टिस करो और ये आना ही चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टेटमेंट बेसिक प्रपोजनली थियरम का स्टेटमेंट ओन वर्ड्स में अगर लिख सकते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है या फिर प्रॉपरली लर्न कर लो तो बेसिक प्रपोजनल थियरम का स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपरली याद करो और लिख दो इफ अ लाइन इफ अ लाइन सेगमेंट सॉरी इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरल If a line is drawn parallel to one side, बेटर इसको लर्न कर लेना ताकि इसमें प्रॉब्लम नहीं हो वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्स intersecting the other two side intersecting the other two sides the other two sides other two sides in distinct points इन डिस्टिंग मतलब अलग अलग पॉइंट्स तो डिस्टिंग पॉइंट अगर एक लाइन ड्रॉ किया ट्राइंगल में एक साइड दूसरे साइड से दो अलग पॉइंट्स पे ड्रॉ किए डिस्टिंग पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स डिस्टिंग पॉइंट्स then the then the other two sides are divided in same ratio sides side ke liye thoda space kar rahe hain the sides are divided in the same रेशियो तो ये स्टेटमेंट लर्न कर लो डेफिनेटली अगर ये थियरम नहीं बोले तो स्टेटमेंट पूछ सकते हो तो स्टेटमेंट लर्न कर लो अभी डायग्राम बना रहे थे एक ट्राइंगल एक बड़ा सा फिगर तो अभी ईजी समझ में आ जाए एक ट्राइंगल ले लो ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ करनी है तो एक लाइन नेविगेट कर लेते हैं लाइन थोड़ा बीच में ही आएगी ऊपर ओके सो बीच में दे थोड़ा तो लाइन एक ड्रॉप सीधे स्टेटमेंट है और लाइन इज ड्रॉन पैरल टू वन साइड इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स तो ये बेस से पैरल बना है 
जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन इज ड्रॉन पैरल टू वन साइड जो बेस है वन साइड पैरल ड्रॉ किया है और नाम दे दो ए बी और सी और यहाँ पे कोई दो पॉइंट का नाम पी और लेट से क्यू ले लो अभी इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन पार्ट है वो गिवन लिख दो ये लाइन का नाम एल दे दो ओके अभी इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये पॉइंट पी है दूसरा पॉइंट क्यू क्वेश्चन के हिसाब से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट पहले गिवन लिखेंगे गिवन में पी क्यू पैरल टू बी सी जो क्वेश्चन के हिसाब से लाइन ड्रॉन पैरल टू वन साइड तो पी क्यू इज पैरल टू बी सी तो गिवन पी क्यू इज पी क्यू पैरल टू बी सी टू प्रूफ करना है ए पी अपॉन बी बी इज इक्वल ए क्यू अपॉन क्यू सी जिससे क्वेश्चन में दिया था कि देन टू साइड आर डिवाइडेड सेम रेशियो बाकी दो जो साइड है लाइन तो एक साइड से पैरेलल है ही पर बाकी दो साइड से रेशियो में डिवाइड हुई तो ए बी ए पी अपॉन बी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी ये हम प्रूव करना है और कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ताकि डायग्राम में थोड़ा सॉल्विंग पार्ट हो जाए कंस्ट्रक्शन के लिए क्योंकि तो सॉल्व अगर ट्राइंगल में कुछ मिल नहीं रहा है तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री करना होता है पर पेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कंस्ट्रक्शन के लिए फिर से एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं <coughs> क्यू से ए पी पर पेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है क्यू से ए पी सो यहाँ से एक बार पेंडिकुलर लाइन क्यू पे आ रही है और सेकेंड पी से ए आ ए क्यू आएगा पी से एक और बार पेंडिकुलर लाइन पी से ए क्यू पर पेंडिकुलर ऑल्सो नीचे भी ज्वाइन कर लेंगे पी पी सी एंड बी सी ज्वाइनिंग पी सी उन लोग का नाम एम और एन दे देते और ये लाइन ले लेते पी सी जो जो कौन सा क्या लिख देते पी एन पर पेंडिकुलर टू ए क्यू है और क्यू एम पर पेंडिकुलर टू ए पी क्यू एम पर पेंडिकुलर टू ए पी और ज्वाइन पी सी एंड क्यू सी सॉरी क्यू बी या बी क्यू जो भी है बी सी या बी क्यू लिखो या क्यू सी लिखो मीनिंग सेम ही है और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं पी और सी और इसको भी क्यू और बी तो क्यू और बी अब ये थ्योरम को याद करने का एक ट्रिक है केस वन और केस टू लेंगे दोनों में ए पी केस वन में भी ए पी क्यू लेंगे केस टू में भी ए पी क्यू लेंगे तो वैसे याद रखो केस वन में ए पी क्यू के नीचे लेफ्ट वाला ट्राइंगल लेंगे और केस टू में ए पी क्यू का राइट एंगल जैसे पहले केस वन में ए पी क्यू पहले लेफ्ट एंगल कौन सा है पी बी क्यू और केस टू में ए पी क्यू का राइट एंगल कौन सा है पी क्यू सी तो एक बार ए पी क्यू को पी बी क्यू से लेंगे और सेकेंड पार्ट में ए पी क्यू से पी क्यू सी लेंगे वैसे याद रखो तो ए पी क्यू दोनों केस में कॉमन आएगा केस वन और केस टू में ए पी क्यू कॉमन आएगा ए पी क्यू पी बी क्यू लेफ्ट पार्ट केस वन तो केस वन में कौन सा ट्राइंगल है एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ पी बी क्यू ओके तो ये दो ट्राइंगल लेना होगा फर्स्ट पार्ट के लिए तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो ये ट्राइंगल में अगर मैं ए पी को बेस लेता हूँ ए पी के लिए बेस लिया तो हाइट कौन सा होगा एम क्यू राइट सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बेस ए पी इज बेस एंड हाइट इज एम क्यू सिमिलरली जिसमें लेफ्ट पार्ट पहले अभी सॉल्व कर रहे हैं तो पी बी क्यू के लिए बेस 
ए पी की लाइन वाला ही लेना होगा पी पी है बेस और क्योंकि ये लाइन का क्यों लेना एक ही हाइट है ये लाइन में जो एम क्यू है तो एक ही लाइन में ये पूरी लाइन में एम क्यू ही एक हाइट है तो ए पी पी बी को ही बेस लेना होगा ताकि एम क्यू हमारा हाइट हो सकते हैं एम क्यू एम क्यू कट हो जाएगा हाफ हाफ कट जाएगा तो ए पी अपॉन पी पी तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर चेक करोगे आंसर ए पी अपॉन पी पी हमारा आ गया है केस वन से अब केस टू में जो दिया हुआ है जैसे बोला था ए पी क्यू फिर से लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल पी क्यू सी लेंगे तो केस टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू या बी ए क्यू कुछ भी सिक्वेंस चलेगा ए पी क्यू लो पी ए क्यू लो राइट अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी सिमिलरली इसका भी बेस यहाँ पे ए क्यू ले रहा हूँ क्योंकि हाइट अभी एम पी एन लेने वाले सो हाफ इंटू ए पी ए क्यू इंटू पी एन अपॉन हाफ इंटू क्यू सी अपॉन पी एन जैसे लेफ्ट में किया था हमने वहाँ पे पी बी लिया था अब यहाँ पे क्यू सी पी एन पी एन कट जाएगा हाफ हाफ कट जाएगा तो हमारा लेफ्ट पार्ट भी आ गया क्यू अपॉन क्यू सी यहाँ पे ये है ए पी क्यू अपॉन पी बी क्यू और ये है ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी ओके अगर चेक करो न्यूमिनेटर सेम ही है ए पी क्यू ए पी क्यू दोनों में सेम है केस वन और केस टू में न्यूमिनेटर का आंसर ए पी क्यू और ए पी क्यू दोनों में सेम है बट बेस सेम नहीं है उसमें बेस है पी बी क्यू और पी क्यू सी अगर बेस को इक्वल कर देंगे तो बोल सकते हैं कि लेफ्ट ए पी अपॉन पी बी इक्वल ए के अपॉन क्यू सी बोल सकते हैं सो so, बेस को पहले सेम करना होगा तो बेस में एक थियरम था नाइन्थ स्टैंड में अगर हमने पढ़ा था कि अगर दोनों का बेस सेम रहेगा तो दोनों अगर बेस सेम और पैरल लाइन में लाई कर रहे हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होगा सो so, एरिया ऑफ जो अलग है उसको पहले इक्वल करने की कोशिश करते हैं इन ट्राइंगल पी बी क्यू एंड पी क्यू सी तो अगर दोनों का सेम बेस होगा पी बी क्यू एंड पी क्यू सी तो बेस भी इक्वल हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ए पी अपन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी और राइट ये नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है इसमें लेबलिंग में प्रॉब्लम है डायग्राम में तो डायग्राम में लेबलिंग राइट करना होगा यहाँ पे पी की जगह ए होगा तो क्वेश्चन में मेंशन है क्यू आर ए बी से पैरल तो यहाँ पे ए बी मेंशन ही नहीं जिससे ए बी ए बनाना होगा दिस इज ए दिस पॉइंट इसको ए लिख दो ये पॉइंट होगा बी ओके ए बी पैरल टू क्यू आर और फाइंड द मेजर ऑफ बी आर एकदम सिंपल क्वेश्चन है अगर क्यू आर पैरल टू ए बी है वी नो दैट बी पी टी थियरम बेसिक प्रपोर्शनल थियरम इफ ए बी इज पैरल टू क्यू आर तो थियरम क्या है पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर इसमें फर्स्ट पार्ट में बी आर पूछा है सबकी वैल्यू दी हुई है खाली वैल्यू पुट करना है पी एज हाउ मच वन पॉइंट फाइव इन अपॉन ए क्यू ए क्यू इज थ्री पी बी इज वन अपॉन बी आर बी आर वी टू फाइंड तो आंसर आ गया इसको रेसिप्रोकल कर दो बी आर अगर फाइंड करना है थ्री अपॉन वन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू बी आर अपॉन वन दो तरफ एक्सप्रेस बिल्कुल कर दिया बी आर उल्टा कर दिया इसको भी उल्टा कर दिया तो ये 1.5 का डबल है तो थ्री तो वन पॉइंट फाइव मिलता है टू तो बी आर कितना आ गया बी आर इज इक्वल टू टू फर्स्ट पार्ट का आंसर है सिमिलरली सेकेंड पार्ट फाइंड पी क्यू अभी हमें बी आर मिल गया बी आर कितना है टू है ईजिली दिख रहा है डायग्राम में पी क्यू कितना होगा खाली प्लस कर दो पी क्यू में क्या है पी ए और ए क्यू तो वन पॉइंट फाइव प्लस थ्री विच इज फोर पॉइंट फाइव सॉरी थर्ड क्वेश्चन इसमें फाइंड पी आर 
पी आर यू फाइन टू पी आर में सेम लॉजिक से पी क्यू पी आर क्या होगा प्लस करो पी आर में क्या है वन प्लस टू थ्री देख रहे डायग्राम में दिख रहा है पी आर वन और टू है राइट और लास्ट पार्ट विच इज सिमिलर ट्राइंगल इन पी ए बी अब पी ए बी से कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है अगर डायग्राम में देखा सिर्फ दो ही ट्राइंगल है दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर है तो आंसर आएगा अगर प्रूव करना है कैसे सिमिलर है दोनों में एंगल्स इक्वल है एंगल पी कॉमन है दोनों में ओके तो सिमिलर प्रूव कर लेते हैं ट्राइंगल पी ए बी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इसका आंसर पी क्यू आर ही आएगा बट प्रूफ करना है तो बता रहा हूँ एंगल पी दोनों में कॉमन है एंगल पी इज कॉमन एंड एंगल क्यू और एंगल ए या एंगल एंगल वन इक्वल टू एंगल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू सो बाय एंगल एंगल ट्राइंगल और कॉन्ग्र सिमिलर सॉरी पी ए बी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर तो आंसर इसका जो है आंसर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा पी ए बी से कौन सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द प्रोडक्ट ऑफ द एज इज बिफोर सिक्स इयर्स सो लेट हिज लेट द लेट हिज एज बी एक्स लेट पार्थ लेट पार्थ एज बी एक्स सिक्स ईयर्स के बाद एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस सिक्स तो एक्स प्लस सिक्स आफ्टर सिक्स ईयर एज हो जाएगी एक्स प्लस सिक्स एंड आफ्टर सिक्स ईयर्स सॉरी सिक्स ईयर्स बिफोर में एक्स माइनस सिक्स होगा सो एक्स माइनस सिक्स और आफ्टर सिक्स ईयर एक्स प्लस सिक्स प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट करना है छह साल पहले और छह साल बाद का प्रोडक्ट करना है तो एक्स माइनस सिक्स और एक्स प्लस सिक्स का प्रोडक्ट करना है इज इक्वल टू टू एटी एट राइट अगेन चेक इफ द प्रोडक्ट ऑफ पार्थ एज बिफोर सिक्स ईयर्स छह साल पहले एक्स माइनस सिक्स एंड आफ्टर सिक्स ईयर्स एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू एटी अभी इजिली खुद को सिंप्लीफाई कर लो ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्मुला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एटी एट तो एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू टू एटी एट तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एटी एट प्लस थर्टी सिक्स तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सो प्लस करो टू एटी एट प्लस थर्टी सिक्स इफ इज हाउ मच टू एट एट प्लस थर्टी सिक्स थ्री ट्वेंटी फोर थ्री टू फोर सो एक्स विल बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री टू फोर प्लस और माइनस क्यों डिग्री टू है तो प्लस और माइनस दो आंसर आएंगे एक्स का स्क्वायर तो थ्री ट्वेंटी फोर का स्क्वायर रूट इज एटीन सो एक्स इज इक्वल टू ऑब्वियसली प्लस ही राइट होगा एज है इसलिए विल टेक प्लस साइन ओनली एक्स इक्वल टू एटीन मीन्स पार्थ एज इज एटीन पार्थ एज जो एक्स सपोज किया था इज एटीन ईयर्स next question the sum of the fourth and eighth term of an ap is 24 the fourth term fourth term matlab a4 or eighth term matlab a8 is equal to 24 <coughs> dusra question uh, equation diya hai sixth term or tenth term to sixth term or tenth term iska plus hai 44 फोर्थ टर्म मतलब क्या होगा ए प्लस थ्री डी एट टर्म मतलब ए प्लस सेवन डी याद रखो फोर हो ए प्लस थ्री डी हो एट मतलब ए, 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 कम कर देना इज इक्वल ट्वेंटी फोर सेकेंड ए सिक्स क्या होगा ए प्लस फाइव डी और टेन हो जाएगा ए प्लस नाइन डी इज इक्वल टू फोर्टी फोर अब इसको प्लस करो लाइक टर्म्स को ए प्लस ए टू ए प्लस 3 प्लस सेवन टेन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी 
और यहाँ पे भी a प्लस ए टू ए प्लस फाइव प्लस नाइन फोर्टीन डी इज इक्वल टू फोर्टी फोर दोनों इक्वेशन में टू कॉमन है सो डिवाइडिंग बाई टू सो क्या आ जाएगा a प्लस फाइव डी इज इक्वल टू ट्वेल्व पूरे इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दिया ताकि थोड़ा रिड्यूस फॉर्म हो जाए इधर भी a प्लस सेवन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पूरे इक्वेशन को टू से डिवाइड किया डिवाइडिंग राइट बाई टू ऑन बोथ द साइड सो डिवाइड करने से इक्वेशन थोड़ा और इजी हो गया अभी दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन कर लो ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू अभी एलिमिनेशन का एक इजी तरीका बेटर है इसमें मिस्टेक होती है तो पहला इक्वेशन सेम कॉपी करो नेक्स्ट इक्वेशन की साइन चेंज कर दो माइनस ए माइनस फाइव डी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व एलिमिनेट हो जाएगा ए और ए तो कट जाएगा डायरेक्टली सेवन माइनस फाइव टू डी और यहाँ पे आ जाएगा टेन तो डी इज इक्वल टू टेन अपॉन टू टू वन जा टू फाइव जा तो डी की वैल्यू फाइव आ गई अब डी की वैल्यू फाइव पहले इक्वेशन में पुट कर दो कोई भी इक्वेशन पुट करो सेम है दोनों तो ये थोड़ा ज्यादा इजी तो इसमें पुट कर दो ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू ट्वेल्व में पुट कर दो डी की वैल्यू ए प्लस फाइव इंटू डी इज फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व राइट तो ए आएगा ट्वेंटी फाइव चेक कोई डाउट है पहले दो इक्वेशन सोल्व किए दो इक्वेशन थे तो एक को 2a प्लस टेन डी ए फोर को a प्लस थ्री डी लिखा ए एट को a प्लस सेवन डी और 24 फोर सिमिलरली सिक्स को a प्लस फाइव डी और टेन को a प्लस नाइन डी फिर दोनों को सिंप्लीफाई किया a प्लस ए टू है थ्री प्लस सेवन टेन ट्वेंटी फोर सब में टू कॉमन था तो a प्लस फाइव डी ट्वेल्व हुआ इसमें भी टू कॉमन तो ट्वेंटी टू ऐसा आ गया अब दोनों को एलिमिनेट एलिमिनेशन किया एलिमिनेट करके ए ए कट गया सेवन एस टू यहाँ पे टेन तो डी फाइव आ गया डी के फाइव कोई भी क्वेश्चन पुट कर दो ताकि दूसरा इक्वेशन ए मिल जाए अब ए मिल गया डी मिल गया एपी कैसे बनाते हैं अगर याद हो पहले एक्सरसाइज 5.1 में किया था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी अगर बनाना उसकी फॉर्मूला है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी अब यहाँ पे लिखा सिर्फ फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना था इसमें तीन ही टर्म फाइंड करना एक दो और तीन वैल्यू पुट कर दो माइनस थर्टीन कॉमा माइनस थर्टीन प्लस फाइव कॉमा माइनस थर्टीन प्लस टू इंटू फाइव सो इसका आंसर माइनस थर्टीन इसका आंसर आएगा माइनस एट और इसका आंसर माइनस थर्टीन प्लस पहले बोर्ड मास टू फाइव टेन तो ये आएगा माइनस थ्री सो मेरा टर्म माइनस थर्टीन माइनस एट और माइनस थ्री एंड देट इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज फाइंड मीन लिटरेसी रेट सो हमें अपने में मीन फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टेबल बना लो अब मीन फाइंड करने के लिए तीन मेथड है जो मेथड इजी लगे वो कर सकते हो सिलेबस में अज्यूम मीन मेथड प्रिफर्ड किया तो अज्यूम मीन से सॉल्व कर लेंगे टेबल बना देते पहले ओके नॉट डेटा एक तो इंटरवल्स का आ जाएगा क्लास इंटरवल देन फ्रीक्वेंसी देन क्लास मार्क देन डी आई देन एफ आई डी आई जितने कॉलम है पहले इतने कॉलम बना लो डेटा खाली फिल करना है देन फॉर्मूला एन बुट द वैल्यू फर्स्ट कॉलम इज फॉर क्लास इंटरवल जो इंटरवल दिया हुआ लिटरेसी रेट मतलब लिटरेसी रेट मतलब क्लास इंटरवल तो ये है क्लास इंटरवल सेकेंड 
second is frequency frequency to pella 44 First is 45 से 55 इसमें दिया है तीन then 55 to 65 इसमें 10 then 65 to 75 इसमें 11 दिया है ये scoring question है इसको properly करके ही जाना easily marks इसमें मिल जाएंगे 75 to 85 में है 8 and 85 to 95 it is 3 okay so class for me shadow play data I'm check earlier data wrong to look at 3 10 11 8 3 or 45 to 60 or 75 okay Ab next uh, before she the other down me make a gaga find gonna talk a pale a formula you clear go key find you're gonna have formula the mean is equal to a plus summation fi di upon summation fi okay so ye formula se mean find karna a plus summation fi di upon summation of fi hame fi to diya hai fi ye ra abhi isse x class mark find kar lenge so xi xi is upper lower limit plus upper limit divided by 2 so lower limit plus upper limit 40 plus 50 90 or 100 100 upon 2 is 50 50 okay this is similarly I say plus can I will does this go gap and directly because of the third does plus 60 70 80 90 okay or next my frequency I mean if I will die find can I die di ki formula hai xi minus a yaad rakho a kaha se aega xi mein se aega a aega xi aur xi mein to koi bhi beech ka number le lo to solving thoda easy rehta hai so a le liya xi minus a to minus 20 60 minus 70 minus 10 ye ek number line ki tarah dikhega hamesha aur the gap same hai to fatafat same is sequence mein likh do fi di na fi into di this is your fi so fi into di you have to multiply fi into di fi into di is minus 60 minus 60 10 into 10 minus 100 11 into 0 0 10 8 10 is 80 or 3 to the 6 6 right is plus color to get not a score yeah 140 for year minus 160 to get not a total total are minus 20 minus 20 a get that from the middle of the a get that 70 plus FID a plus and minus 20 directly formula plus minus minus so minus 20 upon FI ka plus FI ka plus question may the away but fill we have a plus kind of the east car is couple plus the question with 35 you will tell you 19 22 25 35 35 year 35 is equal to 70 minus 20 upon 35 so 20 upon 25 20 upon 35 0.5 0.57 oh no 70 is a minus can 70 minus 70 minus 0.57 69 point 43 okay so you mean finish simple question that is my data or formula that you we can get the marks the next question again a scoring question where this uh, median is asked so again uh, draw the table so table my data median ka 
आउटपुट करना है क्लास इंटरवल देन वी हैव फ्रीक्वेंसी देन वी हैव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सी एफ फ्रीक्वेंसी का एडिशन राइट सो लेट अस फर्स्ट पुट द डेटा पहला वाला क्लास इंटरवल तो क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल फर्स्ट इज इफ यू ऑब्जर्व डेटा कंटिन्यूस नहीं है तो पहले डेटा को कंटिन्यूस करना पड़ेगा तो 118 और 126 देन 126 127 कितने का गैप है दोनों में एक का गैप है जब भी इफ यू ऑब्जर्व डेटा इज नॉट कंटिन्यूस पहले तो डेटा को कंटिन्यूस करना होगा हाउ टू मेक इट कंटिन्यूस जितने का भी गैप हो कितना का गैप है एक तो डेटा में एक का गैप है तो उसको डिवाइड बाय टू कर दो तो 0.5 तो वी हैव टू डू व्हाट लोअर लिमिट 0.5 माइनस इसमें 0.2 प्लस सो डेटा कंटेन हो जाएगा सो इट विल बी 117.5 टू 126.5 डेटा विल बी कंटिन्यूस 0.5 माइनस 0.5 प्लस so 1126.5 इसमें डेटा है 3 इसका फ्रीक्वेंसी है 3 सेकंड इज 126.5 टू 135.5 इन दिस फ्रीक्वेंसी इज 5 सिमिलरली 136 को भी उसे माइनस पॉइंट फाइव माइनस करेंगे तो 135.5 और लास्ट में 144.5 144.5 देन 144.5 टू 153.5 देन 153.5 to 162.5 162.5 to 171.5 0.5 0.5 minus 0.5 plus or last hai 171.5 to 180.5 180.5 frequency 35912 and 2 now first of all hamesha yaad rakhne ke liye best tarika hai pehle formula likh do taki samajh mein aa jaye ki find kya karna hai question mein L फाइंड करना है मीडियन की फॉर्मूला L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच अब ये एन से ही मेन मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एन ये स्मॉल एन अगर फाइंड कर लिया उसके बेसिस पर डेटा आता तो पहले फ्रीक्वेंसी के बाद पहले सी एफ फाइंड कर लो सी एफ कैसे फाइंड करते पहला सम पहला नंबर एज एट इज कॉपी ये थ्री सेम कॉपी करना है फिर प्लस करना है थ्री प्लस फाइव 8, ओके तो और ये फ्रीक्वेंसी का प्लस भी 40 होगा और ये टोटल को बोलते एन दिस इज नोन एज एन ओके सो वेन एवर टू फाइंड एन एन का हाफ करो एन का हाफ कितना आ रहा है 20 40 का हाफ क्या होगा 20 अब 20 का हाफ सी एफ में चेक करना है 20 का हाफ किसके अंदर लाई करेगा 17 के अंदर नहीं आएगा 20 का हाफ 29 के अंदर जिसके अंदर आना है हाफ वो उसको हाईलाइट करेगा ये हमारा हो जाएगा मीडियम क्लास जिसे मैंने हाईलाइट किया है दिस इज योर मीडियम क्लास हाउ डू आइडेंटिफाई मीडियम क्लास फ्रीक्वेंसी का टोटल जो भी करेंगे उसको आधा करना है हाफ करने के बाद 
जिसमें लाई करेगा जिसके अंदर पहले आएगा 17 के अंदर 20 नहीं आएगा बट 29 के अंदर 20 आएगा जिसके अंदर पहले आएगा उसे बोलेंगे मीडियम क्लास और मीडियम क्लास के लोअर लिमिट को एल लेंगे 144.5 विल बी योर एल सो फॉर्मूला में एल की जगह लिखना है 144.5 प्लस एन अपॉन टू जो 20 है माइनस सी एफ सी एफ इज व्हाट जो डेटा है सिलेक्ट हुआ है उसके ऊपर वाला नंबर को सी एफ बोलेंगे राइट दिस इज योर सी एफ दिस इज योर एफ सी एफ इज व्हाट 17 अपॉन एफ इज ट्वेल्व इन टू एच एच मतलब क्लास का डिफरेंस डिफरेंस सिंपली क्या करना है जितना गैप हो जैसे एग्जाम्पल जो हमारा डेटा है वन फोर्टी वन फाइव थ्री पॉइंट फाइव माइनस वन फोर्टी फोर पॉइंट फाइव वन फोर्टी फोर पॉइंट फाइव इसका डिफरेंस नाइन का है तो एच होगा नाइन ओके ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो तो वन फोर्टी फोर पॉइंट फाइव प्लस ट्वेल्व माइनस सेवन इज थ्री थोड़ा कटिंग हो रहा है तो थ्री फोर जा थ्री थ्री जा इंटू थ्री अपॉन फोर ठीक है ट्वेंटी माइनस सेवनटीन थ्री आया ओके वन फोर्टी फोर पॉइंट फाइव वन फोर फोर पॉइंट फाइव प्लस नाइन अपॉन फोर सो वन फोर फोर पॉइंट फाइव प्लस नाइन अपॉन फोर डिवाइड कर लो So nine upon four, which is two point twenty five. Two point twenty five. इसको plus करो final answer. So plus one four four point five. So final answer is one four six point seventy five. एक trick है अगर check करना exam में right क्या है कि नहीं. Uh, median मतलब होता है highest मोस्टली मीडियम मोड या मीन मोस्टली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के इंटरवल्स में ही आंसर होता है तो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है और हमारा इंटरवल 145 153 उसमें ही आंसर आना चाहिए और हमारा आंसर आ रहा है अगर आंसर आ रहा है मतलब राइट किया है इसके बीच में आना चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए लेट एस मूव विदेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना डायरेक्ट क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी का है प्रोबेबिलिटी स्कोरिंग चैप्टर है अगर आपको बेसिक्स थोड़े क्लियर हो और क्वेश्चन के बेसिक्स के हिसाब से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि किंग ऑफ रेड कलर सो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है तो पहले वो फॉर्मूला लिखना होगा डायरेक्टली आंसर मत लिखना ना फिफ्टी टू कार्ड आ दे रेड कलर का किंग ना इफ यू नो इन कार्ड देर आर फोर टाइप ऑफ कार्ड आ दे फर्स्ट इज स्पेड एक स्पेड कार्ड है स्पेड दिस इज ब्लैक इन कलर देन वी हैव डायमंड देन वी हैव हार्ट एंड लास्ट वी हैव क्लब इसमें स्पेड के स्पेड का कलर ब्लैक होता है डायमंड इज रेड इन कलर हार्ड भी रेड कलर का है और क्लब भी ब्लैक कलर क्लब इज ब्लैक कलर ओके अब हर कार्ड में कार्ड्स कैसे होते हैं हर एक में एक एस होगा फर्स्ट इज एस देट वी हैव किंग क्वीन ओके जैक देन नंबर टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री एंड टू तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड थर्टीन कार्ड आते हैं थर्टीन कार्ड सब में थर्टीन कार्ड होते हैं इसमें भी थर्टीन इसमें भी थर्टीन इसमें भी सब थर्टीन सेम तरह के कार्ड जिसमें मैंने ऐसे लिखा है सब में थर्टीन कार्ड टोटल कितने हो जाएंगे फिफ्टी टू कार्ड्स अगर ये बेसिक क्लियर हो वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड और आंसर दिस क्वेश्चन अभी किंग रेड कलर कितने होंगे रेड कलर मतलब दो ही है सर एक ये रेड है और एक ये रेड है अब क्या हमें जो एक में कितने किंग होते हैं एक तरह का एक ही किंग होता है तो यहाँ का एक और यहाँ का एक तो दो किंग हो जाएंगे तो फॉर्मूला के सबसे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम ऑलवेज रिमेम्बर फॉर्मूला पहले लिखना देन ये वेरी गुड करें टू अपॉन टोटल टोटल इज फिफ्टी टू तो वन जा ट्वेंटी सिक्स जा फर्स्ट पार्ट आंसर 
सेकेंड पार्ट फेस कार्ड अभी एक में फेस कार्ड ये तीन को फेस कार्ड बोलते हैं इसमें तीनों में फेस होते हैं किंग क्वीन और जैक इफ यू अगर देखा हो उसमें फेस बना हुआ होता है तो किंग में क्वीन में और जैक में फेस है तो एक में तीन है तो फेस कार्ड कितने हुए यहाँ से थ्री सिक्स नाइन और ट्वेल्व तो थ्री फोर था ट्वेल्व तो फेस कार्ड पी ऑफ एफ इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन फिफ्टी टू सो कट हो रहा है तो कट कर दो फोर थ्री जा फोर जा फोर फोर थ्री जा थर्ड क्वेश्चन स्पेड अब स्पेड कितने होते हैं स्पेड थर्टीन होते हैं और स्पेड मतलब कोई भी स्पेड हो सकता है उसमें थर्टीन अपॉन फिफ्टी टू ये स्पेड के कितने कार्ड है थर्टीन इसलिए थर्टीन अपॉन फिफ्टी टू क्वीन ऑफ डायमंड अब डायमंड में कितने क्वीन है ऑब्वियसली सर सब में एक ही होते हैं तो डायमंड में भी एक ही होंगे वन अपॉन फिफ्टी टू सिंपल है बट नॉलेज रहेगा टॉपिक का तो ही आएगा अदरवाइज मिस हो सकता ऑल राइट ना द लास्ट क्वेश्चन अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन बट स्टिल रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली बॉक्स कंटेन अ डिस्क नाइनटी डिस्क 90 डिस्क इसमें नंबर दिया वन से नाइन फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ होगा पहले वन नंबर दिया है दूसरे डिस्क में टू नंबर लिखा है थर्ड डिस्क में थ्री लिखा है फोर लिखा है सब में नंबर्स करके 90 तक नंबर्स दिए थे बॉक्स में डिस्क के नंबर्स दिए वन टू से वन से लेके 90 ओके तो उस हिसाब से हमें आंसर देना है फाइन टू डिजिट अभी टू डिजिट कितने होंगे वन से लेके नाइन टू सिंगल डिजिट राइट तो नाइन्टी में से सो फर्स्ट का आंसर टू डिजिट कितने हैं टू डिजिट होंगे नाइनटी में से नाइन तो सिंगल डिजिट है वन से लेके नाइन सिंगल डिजिट है मैंने कितने हो एटी वन सो एटी वन अपॉन टोटल आउटकम इज नाइनटी तो नाइन नाइन सा नाइन टेन सा सेकेंड अ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जैसे वन का स्क्वायर वन भी परफेक्ट स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर जैसे थ्री का स्क्वायर नाइन परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स राइट सिक्स का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर नाइन का स्क्वायर एटी वन ओके तो इफ यू ऑब्जर्व अगर टेन का स्क्वायर करूंगा तो नाइन्टी के ऊपर चले आ रहा है नंबर तो कितने स्क्वायर है सिर्फ नाइन ही एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो नाइन खाली परफेक्ट स्क्वायर तो आंसर आएगा नाइन अपॉन नाइन्टी तो नाइन वन जा नाइन टेन जा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिविजिबल बाय फाइव नंबर डिविजिबल बाय फाइव डायरेक्टली भी कर सकते हो या गिन कर सकते हो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी दिस आर ऑल डिविजिबल बाय फाइव डायरेक्टली अगर करना है तो नाइन्टी को फाइव से डिवाइड कर लो यू हैव एटीन एटीन नंबर्स होंगे फाइव से डिवाइड करेंगे तो एटीन नंबर आएंगे फाइव के मल्टीपल्स नाइन्टी में या डायरेक्टली नहीं आता ऐसे तो काउंट कर लो फाइव एक दूसरा टेन देन थर्ड 15, 20, then that way you count in 90. So answer is 18 upon total outcome 90. 2 9 is a 2 10 Fourth, a perfect cube number. As a square number, there are cube numbers. How many will be? One ka cube one, two ka cube eight, three ka cube 27, four ka cube 64, five ka cube. 90 से बाहर चल जाएगा 125 तो तो कितने परफेक्ट क्यों एक दो तीन चार सो आंसर इज फोर अपॉन नाइनटी टू जी फोर टू फोर्टी फाइव जा नाइनटी सारे क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हुए फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो काइंडली लेट मी नो थैंक यू